Hallo und herzlich willkommen bei Modash. Heute geht's mal zu meinesgleichen sozusagen, zu den Zwergen. Und zwar spielen wir heute die Zwerge. Das basiert auf einem Buch von einem... Ja, ich habe mir eben den Autor rausgesucht gehabt. Ja, Markus irgendwas, ich weiß. Ach, da ist es noch. So. Genau, Markus Heitz. Der hat das Buch gemacht und irgendwer kam auf die glorreiche Idee, dies als Spiel umzusetzen. Und ja, dann wollen wir das doch mal spielen. Kampagne. Wrakas hat uns aus Stein gemacht, um das geborgene Land zu schützen. Gegen Orks, Oga und alle anderen Scheusale Tions. Wir sind die Hüter des geborgenen Landes. Wir sind die Kinder des Schmieds. Wir sind die Zwerge. Ich sehe da gerade eine ganz, ganz kleine Kleinigkeit, die ihr noch nicht seht. Äh, Transform, kopieren. So. Sonst wäre das ziemlich groß gewesen. So. <lacht> genau. Jederzeit Leertaste pausieren, ne? das ist nachher interessant. So. E und wähle dann die Ziel auf dem Schlachtfeld. Das ist hier unten dieser Sprungangriff. Da haben wir gerade nicht genug Orks in der Nähe eigentlich, aber die drei erwischen wir. So. Helfen wir mal unseren Kollegen, jetzt habe ich die Maus verloren, da. Bin unterwegs. Auf ihn. Also zuerst müssen wir hier jetzt äh, die Mauer, äh, das Tor, hier ist das Tor, vor den einfallenden Orks schützen. Machen wir mal die anderen Attacken, testen wir mal. So, bam. Also die hat ordentlich Wumms. Hier sind drei blaue Punkte. Die werden hier von den blauen Punkten immer abgezogen. Das sind sozusagen die... Kosten. Machen wir mal die hier. Das ist einmal durchlaufen. Bombs. So, da sehe ich gerade nichts. Ach, der kämpft mit dem da. ist was her, dass ich das Hörbuch dazu mir angehört hatte. Aber ich glaube, dass dies auch im Hörbuch vorkommt. Also daher. Upsala. Hat sich meiner selbst ausgenockt. Das ist doch auch mal was. Geschenke, ich mag Geschenke. So, so sind wir mal raus. Jetzt gehen wir mal zum Geschenk. Nehmen, bitte. Diese Geschenke gebe ich gerne an die Grünhäute weiter. Ja. So, jetzt haben wir hier 10 Granaten. Schwarzpulver gefüllt. Ne? Für den Kampf. Eine Erfindung der Zwerge. Das ist schön. Schmeißen wir doch mal welche. Oh, in die Massen rein. Hey. Warum war das jetzt abgebrochen? Einfach in die Massen rein. Ah, das war der falsche. Das wäre das. Komm her, du. mal dahin. Mal gucken, wie viele wir über das Ding kippen. Oh, oh, oh. Stand. 
っSchon seit vielen Zyklen stand Giselbart Eisenauge, der Stammvater der Fünften, nicht mehr an vorderster Front, um sich den Geschöpfen Tions entgegenzustemmen. Der ernste Blick des Königs streift über das Schlachtfeld und die Verteidiger. Wir sind zu wenige! Das weißt du so gut wie er. Doch Verstärkung wird nicht kommen. Zu Hunderten liegen tapfere Krieger in der Festung im Sterben. Die Krankheit greift um sich. Sie bringt Schwäche und Tod. Bleibt auf euren Posten! Seid so standhaft wie der Granit, aus dem wir gemacht sind! Nichts kann uns brechen! Vrakas ist mit uns! So, jetzt, genau, jetzt haben wir zwei Charakteren, die wir <lacht> spielen. Einmal den Boss. Da kann man jetzt schön so pausieren. Dann wechsle ich gerade auf ihn. Mach einmal ja, diesen hier da reinspringen. Was? Und er soll dann einmal wischen. Ja, klappt nicht so gut wie ich dachte. Schade. Der muss was weiter nach vorne. Boah, die großen kriegen, kriegen wir kaum bewegt. Genau, das ist das, was ich gerade gemacht hatte. Leertaste gedrückt und dann beiden Befehlen gegeben. Ne? Einmal pausieren, dann kann ich, wie gesagt, beiden Befehle geben. Ach, da, die sind hier jetzt. In der Hoffnung, dass ich hier wieder welche von der Brücke sprenge. Ja. Er kann gerade nur heilen. Gut, dann soll er es machen. Unterwegs. Ah. Machen wir das so. Bums. Bums, die Bums. Er soll selber mal dahin springen. So. Er darf wieder wischen. Das war am besten so. Äh. Das da hin. Ja. <lacht> nee. Unterwegs. Der soll da hin marschieren. Also. Ja, gucken, wie gut wir getroffen haben. Nö. Nicht so toll, wie ich dachte. Schade. Was denn? Lass mich noch mal dahin werfen. Ja, ja dahin. So. In. Was? Ja. Er muss mal weiter nach vorne. Also wichtig mal nach vorne. So. Dem seine Granaten nutze ich gerade, um zu versuchen, die Katapulte kaputt zu machen. Und er soll im besten Fall hier ein paar Orks von der Mauer runterschubsen. Genauso. Das wäre das. Ja? Hm? 
In der Hoffnung, dass wir nicht unseren eigenen jetzt unterstützen. Oh nein. Dann soll er jetzt einmal hierhin ausholen. Und er möge ja, ihm gerade das ja. irgendwie. Ah doch. Ich wollte gerade sagen, irgendwie ist der Hammer nicht so berauschend. Aber anscheinend doch. Er muss nur zweimal zuschlagen. Da ja, lassen wir uns gerade mal heilen. Das wäre das. Was denn? Weg mit dir! Das war der Hammer! Das war falsch. zu lustig aus, wenn er sich da den Kopf stößt und dann umkippt einfach mal. So. Dann lasse ich ihn das zerlegen. Genau. an alle Das denn? Das war ja gar nichts. So. Das war der Hammer. Das wäre das. Er muss heilen, weil er ziemlich angeschlagen ist. Bin unterwegs. Ja. Das letzte Kapitel. Das sind die Ewigen, die uns in den Stollen angegriffen haben. Wir konnten sie nur unter großen Verlusten zurückschlagen. Komm her! Und ich spalte dich wie einen Strohhalm, verräterischer Elb. In seinem Zorn strahlt der alte König grimmige Macht aus. Und keines von Sitalias Kindern könnte gegen ihn bestehen. Doch das schlanke, hochgewachsene Wesen auf dem Rücken des Nachtmars grinst nur höhnisch auf euch hinab. Du irrst. Wir sind Albe. Wir sind gekommen, um die Elben zu vernichten. Alle friedvollen Geschöpfe im geborgenen Land stehen unter unserem Schutz. Und ihr könnt das Tor nicht öffnen, das euch seit der Erschaffung der Welt den Weg ins geborgene Land versperrt. Wir nicht, aber vielleicht... Einer der euren? Das kann nicht sein! 
Schweig, du Narr! Frag was. Vergib mir, was ich jetzt tun werde. Schnell informiert euch. Ihr müsst sie aufhalten, bis ich das Tor wieder geschlossen habe. <lacht> Jetzt sind wir wieder alleine, weil er ja der König gerade beschäftigt ist, das Tor wieder zu schließen. Was da ein, ja, ich sag mal wahnsinniger Zwerg öffnen wollte oder geöffnet hat. Am besten die Stellung halten, also hier stehen bleiben, nicht weggehen. Schön die Orks immer kommen lassen. Verstanden. So. Hier haben wir auch die unterstützenden Pfeile von unseren Leuten auf den Berggängen, die man jetzt nicht sieht leider. Aus meinen Augen, Spitzohr. Ich will mich noch ein wenig am geschlossenen Tor erfreuen. Das Tor mag sich geschlossen haben, aber wenn du dich durch die Macht des Landes wieder von den Toten erhebst, wirst du einer von uns sein. Und du wirst es öffnen. Niemals! Meine Seele zieht zu Frackers. Nein. Deine Seele gehört nun dem Land. Und damit gehörst auch du ihm auf ewig. Und stirbt. Kehre zurück. Und gib uns das geborgene Land. Das war sozusagen jetzt die Vorgeschichte im Buch. Jetzt kommen wir zum eigentlichen Helden. Hält der es noch nicht weiter, aber ein einer ist. Tung ich habe einen Ruf zu verlieren, wenn man sich nicht mehr auf die Schmiedekunst eines Zwerges verlassen kann. Worauf dann? So. Was kann ich für dich tun? Du siehst schrecklich aus. Kurze Nacht. Du siehst schrecklich aus. <lacht> Alter Charmeur. Die Magd wirft dir einen gespielt vorwurfsvollen Blick zu. Ikana hat die halbe Nacht gequengelt. Als du deine Zähne bekommen hast, habe ich dich immer auf den Arm genommen und bin mit dir durch den Stollen gegangen. Du hast mit meinem Bart gespielt und ich habe dich in den Schlaf gesungen. Frala lächelt. Sie hat die Geschichte schon oft gehört. Das ist jetzt 23 Zyklen her, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass du nicht gesungen hast. Gebrummt vielleicht. Wenn es stimmt, was du über die Lebensdauer von Zwergen gelesen hast, wird es noch 300 Sonnenzyklen und mehr dauern, bis du in die ewige Esse gerufen wirst. Die Gewissheit, eines Tages Fralas Tod zu erleben, macht dir das Herz schon heute schwer. Was kann ich für dich tun? Für mich gar nichts. Aber für Lot Ionan. Er möchte dich in seinem Studierzimmer sehen. Im Geiste gehst du alle Vorfälle der letzten Zeit durch, die den Unmut des Magus heraufbeschworen haben könnten. Abgesehen von einigen kleineren Streitereien mit seinen Famuli ist seit dem Vorfall mit deinem Bart nichts Erwähnenswertes geschehen. Du nickst. In Ordnung. Ich lasse den Magus besser nicht zu lange warten. Wir sehen uns später. Es gibt Gulasch. Hm, Gulasch. So, wir gucken uns ein bisschen hier um. Selbst wenn er den nicht zu lange warten lassen will. Da kann ich... Da kann ich was machen. Alles, was du über Zwerge weißt, weißt du aus Büchern. 
Der göttliche Schmied hat die Zwerge geschaffen und du opferst ihm von Zeit zu Zeit einige Goldkrümel. Es ist das Wertvollste, das du Wrakas zu bieten hast. <lacht> du hast gestern Nacht an Sunjas Geburtstagsgeschenk weitergearbeitet. Die Kleine ist verrückt nach Pferden. Du hingegen hältst dich lieber von ihnen fern, wenn du ihnen nicht gerade Hufeisen anpassen musst. Zu viele Beine und viel zu groß. Ja, ja, Hashtag Banane wieder. Diesmal nichts Banane hier. Es ist ja. Wir sind Zwerge unter Tage gerade. Also er ist ein Zwerg bei einem Famuli. Das Vor ist so eine Art Magier. Zyklen hast du hier zum ersten Mal den Schmiedehammer geschwungen. Niemand hat dir das Handwerk gezeigt. Es hatte dir genügt, dem alten Schmiedlot Ionans bei der Arbeit zuzuschauen. Wann immer die Schmiede leer stand, hast du geübt und mit Leichtigkeit das Handwerk gemeistert. Bei so einer Art Magier ist das und ja. Trachte das Tor. Und der ist fast wie die Zwerge unter Tage. Hey, Unterirdischer, komm in die Küche, wir brauchen dich. Jolosin, ein Famulus der vierten Stufe und so etwas wie dein Lieblingsfeind unter den Magierschülern, wirft dir einen abfälligen Blick zu und verschwindet, ohne deine Antwort abzuwarten. Hm. Oh, mit ihm kann ich nicht reden, schade. Kann ich mit dem da reden? Nö. Mal gucken, was wir in der Küche Tumil, denn... Schnell, sonst verbrennt mir mein Gulasch. Du erkennst sofort, wo das Problem liegt. Eine Kette, mit der die Kessel über einen Flaschenzug bewegt werden, hat sich aus der Halterung gelöst und der Kessel sitzt auf der Feuerstelle fest. Die Last ist schwer und keiner der Magus-Schüler, die sich selbst beim Küchendienst für etwas Besseres halten, traut sich, etwas zu unternehmen. Man könnte sich ja die Finger verbrennen oder gar schmutzig machen. Darum sollen wir das jetzt machen. Auch gut. Es wäre schade ums Gulasch. Ich habe nämlich Hunger. Hier, halt das. Oh. <lacht> oh, weißt du noch, ein wie du mir den Bart mit irgendeinem Zauberkram gefärbt hast? Ich muss den mir abschneiden. Du streichst dir über deinen für einen Zwerg ungewöhnlich kurzen Bart. Verflucht, das ist schwer! Presst der junge Mensch aus zusammengedrückten Lippen hervor und lässt den Topf etwas absinken. Wage es nicht, mein Gulasch zu ruinieren, Bursche! Die Köchin mit den stattlichen Unterarmen funkelt <lacht> den jungen Mann an und nach kurzer Überlegung verstärkte er seine Anstrengungen wieder. Ach, tun wir erst mal untersuchen. Mit möglichst viel Besorgnis in der Stimme sagst du... Oh. Das sieht gar nicht gut aus. Zufrieden bemerkst du, wie Jolosin der Schweiß aus den Poren schießt. <lacht> das zahle ich dir heim, Unterirdischer. Hm. Schade, dass ich gerade nicht weggehen kann. Also gerade für die Beleidigung mal wieder würde ich jetzt am liebsten hingehen, kurz abbrechen, kurz woanders hingehen, die da wirklich mal fünf Minuten hängen lassen. <lacht> Aber ich sehe mich, glaube ich, gerade genauso wie der Zwerg. Du elende Missgeburt! Einen Augenblick lang hoffst du, dass der Famulus tatsächlich seine Hand gegen dich erheben würde. Doch dann kommt er zur Vernunft und verlässt mit hochrotem Kopf die Küche. Ihr beide habt euch gesucht und gefunden. Hm. Ja. Weißt du, was Lot Ionan von mir will? Sie wirft dir einen belustigten Blick zu. Sie hat dir schon häufiger vorgehalten, Dinge manchmal unnötig zu verkomplizieren. Also kriege ich keine Antwort. Okay. Halt, stopp. Das Bier, das zum Stollen geliefert wird, soll das beste Bier Idos Lanz sein. Es ist auf jeden Fall dein Lieblingsbier. Aber du hast auch nicht genug verschiedene Biere getrunken, um es wirklich vergleichen zu können. Naja, das könnte man ja irgendwann mal nachholen. <lacht> äh, wo geht's da hin? Hey, was soll das werden, Unterirdischer? Wir essen hier noch. Warum holst du nicht deine eigene Portion? 
Also wird nichts stimmen jetzt. Schade eigentlich. Der Schmied? Brauchst du was? Ist der in Gold durchgebrannt, als du ihn beschlagen wolltest? Auf unseren Tellern ist er jedenfalls nicht. Okay. Lot Ionans Stollen verfügt über Labore, eine Bibliothek und private Räume für die Famuli. Zusammen mit der Schmiede, der Küche und den anderen Wirtschaftsräumen ergibt das ein stattliches Anwesen. Verglichen mit den Höfen der anderen Magi ist der Herrschersitz von Ionanda jedoch klein und wenig prachtvoll. Ja, ich, also ich finde den persönlich gesehen ganz schick. Wenn ich jetzt richtig gezählt habe, fünf Etagen, ist doch was. Oh, gehen wir mal in Lord Ionans Studierzimmer. Meister Lord Ionan, Frala sagt, ihr wünscht mich zu sprechen. Ah, Tungdil, komm herein. Dort drüben im Schrank findest du einen Beutel. Hol ihn bitte heraus. Er enthält Artefakte meines ehemaligen Famulus Korean, die ich ihm zurückgeben möchte. Er lebt am Schwarzjord, 300 Meilen von hier entfernt. 300 Meilen? Eine lange Reise. Wen wollt ihr damit beauftragen? Ich dachte da an dich. An mich? Es gibt keinen besseren für diese Reise. Du hast dir einiges an Wissen angeeignet und bist beinahe ein Gelehrter. Manch Famulus weiß weniger über das geborgene Land und seine Bewohner als du. Es ist Zeit, dass du hier mal rauskommst und die Welt mit eigenen Augen siehst. Ich... das würde ich gerne. Was befindet sich im Beutel? Vielleicht treffe ich unterwegs andere Zwerge. Ich mache mich gleich auf den Weg. Ich will erstmal wissen, was im Beutel ist. Magische Gerätschaften. Am besten lässt du den Beutel zu, wenn du Unglücke vermeiden willst. Zwerge mögen Magie nicht besonders und die Magie mag euch auch nicht. Brackers gab uns so viel handwerkliches Können, dass Magie in unseren Körpern keinen Platz mehr hat. Um genau zu sein, jedes Mal, wenn du Magie zu nahe gekommen bist, endete das in einer Katastrophe. Vielleicht treffe ich unterwegs ja Zwerge. Ja, vielleicht. Aber mach dir nicht zu große Hoffnungen. Und du solltest vorsichtig sein, mit wem du sprichst. Nicht jeder dort draußen mag Zwerge. Wie Kobolde. Sie entführen Zwergenbabys und verkaufen sie an Magi, habe ich gehört. Nicht das beste Geschäft meines Lebens. Aber was sollte ich tun? Die Langnasen drohten, dich in den nächsten Fluss zu werfen. Okay. Sei auf der Hut. Pass auf den Sack auf und verliere ihn nicht. Palandiel sei mit dir. Und dein Wrackers natürlich auch. Ich breche sofort auf. Auf Wiedersehen, Lord Ionan. Also jetzt wissen wir schon mal, wie wir hier hingekommen sind. Er hat uns gekauft, damit wir nicht von irgendwelchen Kobolden ins Wasser geschmissen werden. Auch nett. Hm. Brauchen wir noch irgendwas? Mal gucken, das ist Spielmenü. Questlog. Inventar. Da haben wir wohl was Geld, was zu essen. Artefakte, was haben wir da? Ralas Anhänger. Ah, oh, okay. Dickköpfig, ja, das sind wir Zwerge halt. <lacht> Beziehungen gar keine. Level 1 ist klar. Hm. Okay, die Sachen kann ich wieder angucken, die aber jetzt nicht. Halt. Das kann ich aber. Es gab eine Zeit, als du den schweren Hammer kaum heben konntest. Heute spürst du ihn fast nicht mehr und er fühlt sich wie eine Verlängerung deines Arms an. Das Schmieden liegt dir im Blut. 
Es soll Zwerge geben, die ihr Leben lang nie den Himmel gesehen haben. Und auch du fühlst dich wohler, wenn du Felsen über dem Kopf hast. Wenn da nur nicht das Verlangen wäre, mehr von der Welt zu sehen, das mit jedem Jahr stärker wird. Wenn der Zwerg 300 Jahre und mehr werden kann, dann kann das Verlangen sehr stark werden anscheinend. Ich würde aber gerne noch was Proviant mitnehmen. Oder sowas wie eine Waffe. Also so ganz ohne finde ich das ein wenig... Gemüse, Brot, Käse. Aber mit der Köchin ist nicht zu spaßen. Viele schmerzende Fingerknöchel haben dich gelehrt, dass sie mit dem schweren Holzlöffel umzugehen weiß und dass sie möglicherweise Augen im Hinterkopf hat. <lacht> Im Kessel blubbert das Gulasch. Du saugst die warme Luft durch die Nase ein und der Duft lässt dir das Wasser im Mund zusammenlaufen. Ja doch, dann müssen wir anscheinend raus. Du willst dich ins Abenteuer stürzen, stockst dann aber. Eine Reise über 300 Meilen ohne Proviant und Waffe. Ich sollte vor lauter Begeisterung nicht das Nachdenken vergessen. Okay, dann... Sag mir, wo die Waffe ist, wo das Proviant ist. Da ist nur die Pferdefigur. Wenn ich mich beeile, bin ich vielleicht rechtzeitig zu Sonjas Geburtstag zurück. Du würdest gern ihr Gesicht sehen, wenn du ihr dein selbst gebasteltes Geschenk übergibst. Da habe ich einen Axt drunter liegen. Ja, super. Wahrscheinlich nicht die beste Axt, aber... Ach, der fragt das Altar. Wieso kann ich den wieder betrachten jetzt? Hm. Ob sich Zwerge vor langen Reisen Beistand von Vrakas erbitten? Die Figur auf dem selbstgebauten Altar antwortet nicht. Dann sprechen wir noch mal mit ihr. Hallo, Frala. Hm? So. Ich brauche Proviant. Für 300 Meilen. Du strahlst über das ganze Gesicht. Endlich bekommst du die Gelegenheit, einmal etwas von der Welt zu sehen. 300? Tungdil. Das ist kein Botengang mehr. Das ist eine richtige Reise. Warte. Ich habe hier das Richtige dafür. Aber lass es nicht die Köchin sehen. Ich gehe zum Schwarzjoch. Ich werde einem ehemaligen Schüler des Magus ein paar Dinge zurückbringen. Du steckst das Schwarzbrot, die Würste und den Schinken ein. Genug Essen für die ersten Tage deiner Reise. Vielleicht treffe ich sogar einige Zwerge unterwegs. Frala wirft dir einen vorsichtigen Blick zu. Es ist ein heikles Thema, von dem du nicht lassen kannst. Es gibt nicht viele Zwerge hier unten. Du bist der Einzige in Idoslan, soweit wir wissen. Ich weiß, aber ich kann doch nicht einfach so aus dem Felsen geboren worden sein. Irgendwo in den Bergen habe ich einen Stamm, einen Clan, vielleicht eine Familie. Ja, vielleicht. Frala hat dich schon mehr als einmal daran erinnert, dass Lord Ionan die Zwergenstimme angeschrieben hat und keiner von ihnen einen Zwergenjungen vermisste. Hm. Ich habe ein Geschenk für dich. Du holst drei Hufnägel hervor, die du sorgfältig zu einem Schutzsymbol zusammengefügt hast. Es ist nicht das edelste Geschmeide des geborgenen Landes, aber... Ein Blick in Fralas Gesicht zeigt dir, dass es ihr darauf nicht ankommt. Sie strahlt vor Glück, als sie den Anhänger nimmt. Für mich? Aber warum denn? 
weil du so etwas wie eine kleine Schwester für mich bist und ich dich vermissen werde. Hättest du ihr sagen können. Doch du belässt es bei einem Schulterzucken und einem schiefen Lächeln. Ich muss aufbrechen. Ich will heute noch ein gutes Stück Wegstrecke hinter mich bringen. Ich wünsche dir den Segen Palandiels und deines Gottes Frakas, damit du unterwegs vor allen Gefahren geschützt bist. Hier, ein Talisman. Wann immer du ihn anschaust, denkst du an mich. Schelmisch zwinkert Frala dich an. Und daran, dass du mir etwas Schönes mitbringst. <lacht> Mach da ein. Oh, jetzt haben wir ja alles, jetzt kommen wir auch raus. Jo. <lacht> Schön, dich wiederzusehen, Lot Ionan. Es ist schon ewig lange her, seit wir uns das letzte Mal gegenüberstanden. Nudin, wie schön. Bitte, nimm Platz. Nein, aber danke, mein Freund. Die Angelegenheiten sind äußerst dringend und ich habe nicht viel Zeit. Du musst sofort nach Lius Nudin kommen. Das tote Land regt sich. Bist du dir sicher? Wie kommst du darauf? Ich entdeckte es vor ungefähr 60 Umläufen bei einem Besuch an der Grenze. Unsere Bandschranken sind schwächer und durchlässiger geworden. Die Albe haben ihr Land verlassen ja, und eine große Rotte Orks ist in das geborgene Land einmarschiert. Konntest du den Zauber mit deiner Magie stärken? Nein, allein kann ich den Schaden nicht beheben. Wir brauchen die vereinte Macht der Sechs. Die anderen vier sind schon unterwegs hierher, aber wir brauchen auch deine Hilfe. Ich werde so schnell wie möglich nach Borista aufbrechen. Oh, und äh, da du ja sowieso kommst, könntest du doch auch gleich die Gelegenheit nutzen und mir die Dinge mitbringen, die ich dir ausgeliehen hatte. Natürlich. Ich habe sie bereits in einem Beutel verstaut. Oh, vielen Dank. Wir werden deine Ankunft erwarten. Der Typ sah jetzt eklig aus. Ob er die Pest hätte. Naja. Völlig geblendet vom Sonnenlicht kneifst du schon nach wenigen Schritten die Lieder zusammen. Die Zeit unter der Erde hat dich derart empfindlich werden lassen, dass du im Schatten einer mächtigen Eiche Schutz vor der Helligkeit suchst. So. Denk mal, da will ich hin. Du erreichst einen kleinen See an einem Birkenwäldchen. Deine Füße schmerzen und deine Augen brennen noch immer vom ungewohnten Sonnenlicht. Dennoch kannst du dir ein Grinsen nicht verkneifen. Du hast am ersten Tag deiner großen Reise ein ordentliches Stück Wegstrecke hinter dich gebracht. Du schlägst ein Lager auf und legst dich auf dem harten Waldboden schlafen. Als du dich am nächsten Morgen erhebst, spürst du Muskelkater in deinen Beinen. Doch du verscheust die wehleidigen Gedanken und wirfst dir deinen Rucksack über die Schultern. Du bist ein Zwerg und Zwerge jammern nicht. Da muss ich hin, so wie es aussieht. Ja, Schwarzjoch. Uff. Eins, zwei. Nee. Eins, zwei, drei, vier. Zwei, drei. Auch vier. Hm. Ich gehe aber mal hier lang. Da passiert nichts. Gegen gut. Mittag, als die Sonne hoch am Himmel steht und ja. dir erste Schweißtropfen auf die Stirn treibt, erkennst du etwa 100 Meter vor dir eine Bewegung neben der Straße. Einige Krähen picken an etwas im hohen Gras herum. Hm. Die knarzende Lederrüstung, der scheppernde Rucksack ja. und das fehlende Talent der Zwerge, sich leise zu verhalten, lassen die Krähen aufflattern. Ihr Krächzen klingt wie Lachen in deinen Ohren. Du brichst deinen Schleichversuch ab, richtest dich auf und erkennst zwei menschliche Körper im plattgedrückten Gras. Ja. 
In der Umgebung der Leichen siehst du keine Spuren eines Kampfes. Wurden sie von einem Begleiter erstochen? Ein Fremder hätte sich kaum unbemerkt an sie heranschleichen können. Ach, da ist auch eine. Vor dir liegt ein schmächtiger Mann, gekleidet in eine teure Robe. Sie ist in den Farben von Turgur, dem Schönen, einem der sechs Magi, gestaltet. Es muss sich um einen seiner Famuli handeln. Du kannst keine Wunden erkennen. Du blickst auf einen großen, breitgebauten Mann hinab. Er trägt eine dunkelbraune Lederrüstung, die mit Eisenplättchen verstärkt wurde. Ein Schwert liegt neben ihm. Wollte er sich gegen etwas oder jemanden verteidigen? Am Schwert ist kein Blut. Ein Rucksack, der vermutlich einem der beiden Toten gehörte. Er wurde anscheinend durchsucht und danach achtlos weggeworfen. Natürlich du findest einige durchsucht. Gebrauchsgegenstände, etwas Proviant und eine Landkarte. Auf ihr ist ein Reiseweg von Porista, der Hauptstadt des Magus Nudin, zu Lot Ionans Stollen eingezeichnet. Aber warum? Bei Vrakas. Du erkennst dünne Stichwunden auf der Brust des Mannes. Die Stiche sind zu groß, um von Pfeilspitzen verursacht worden zu sein, aber zu schlank für Schwertwunden. Das hilft nicht weiter. Den Oma umdrehen. Der Mann weist dieselben Stichwunden auf. Es ist offensichtlich, dass beide Männer von derselben Waffe getötet wurden. Doch was diese Waffe ist, vermagst du nicht zu sagen. Du lässt den Blick noch einmal über die Gegend schweifen und fragst dich, was du als nächstes tun sollst. In die letzte Ehre natürlich erweisen, begraben. Es ist eine zeitraubende und anstrengende Arbeit, die flachen Gräber mit einem Stock in den harten Boden zu graben und die Leichen mit einigen Steinen abzudecken. Du hoffst, damit die Krähen wenigstens für eine Weile von ihrem Mahl fernzuhalten. Du setzt deinen Weg fort, um vor Einbruch der Nacht noch einige Meilen zwischen dich und deinen grausigen Fund zu bringen. So, ich will dahin. Als die Giebel des kleinen Bauernhauses und der Scheune hinter einer Kuppel auftauchen, hörst du lautes Kindergeschrei. Ein Mädchen läuft lachend den Weg entlang, verfolgt von einem kleinen Jungen mit großem Stock in der Hand. Mit entschlossenem Gesicht versucht der Junge, seine Schwester einzuholen, hat auf dem unebenen Weg aber große Probleme, seine kurzen Beine unter Kontrolle zu halten. Du gehst auf die beiden zu. Als du gerade deine Hand zum Gruß heben willst, fällt der Blick des Jungen auf dich. Seine Augen werden groß und er deutet mit seinen knubbeligen Fingern auf dich. Mehr als ein Da bringt er nicht hervor. Auch das Mädchen hat sich nun zu dir umgedreht. Noch bevor du etwas sagen kannst, hat sie ihren kleinen Bruder am Arm gepackt und läuft schreiend auf das Bauernhaus zu. Ohne Eile folgst du den Kindern zum Bauernhaus, in dem sie verschwinden. Nach wenigen Augenblicken kommen sie von ihren Eltern begleitet wieder heraus. Der Vater ist ein gedrungener Mann mit braunen Haaren. Ich bin Opatia, das hier ist meine Frau Remsa. Die dunkelhaarige Frau nickt kaum merklich zur Begrüßung und drückt ihre Tochter fest an sich. Sie mustert dich mit sorgenvollem Gesicht. Es freut mich, euch kennenzulernen. Mein Name ist Tungdil. Du versuchst, deine Stimme so harmlos wie möglich klingen zu lassen. Es tut mir leid, wenn ich eurer Frau und den Kindern Angst einflößen sollte. Der Mann winkt ab. Nein, nein, mein holdes Weib ist dieser Tage nur besonders schreckhaft. Die Orks wurden nahe seelenschön gesichtet. Du solltest das ernster nehmen. Die Bäuerin drückt ihre Tochter noch fester an sich, sodass diese sich unter Protesten befreit. 
Der Junge macht aufgeregt einen Schritt nach vorn und zerteilt die Luft mit seinem Stock. Wenn Fremde kommen, sollen wir weglaufen. Aber ich kann sie auch verhauen. Lächelnd tätschelt Opatja seinem Sohn den Kopf. Wir sind sicher. Die Orks haben keinen Grund, so weit nach Norden zu ziehen. Ja. Wäre es nicht besser, in eines der größeren Dörfer zu ziehen, wenn sich hier Orks herumtreiben? Der Hof ist unser Lebensunterhalt. Wir können hier nicht einfach weg. Die Felder bestellen sich schließlich nicht von selbst. König Tilogons Reiterei wird sich schon um die Orks kümmern. Oder Lot Ionan und seine Zauberer. Aber die Reiterei kann nicht überall sein. Eine Handvoll Orks wäre bereits genug, um... um... Hm. Wenn die Saat ausgebracht ist, dann baue ich das Versteck, so wie du willst. Aber was nützt uns ein Versteck, wenn wir im Herbst nichts zu essen haben? Sicher zu sein. Hm. Da will ich mich, glaube ich, nicht einmischen. Sind Aber. euch in den letzten Tagen zwei Reisende aufgefallen, die in Richtung Osten unterwegs waren? Opatia schaut Fragen zu seiner Frau, doch sie schüttelt den Kopf. Warum fragst du? Äh, noch mehr verunsichern will ich sie nicht. War noch, äh. Du winkst ab. Ach, es ist nichts weiter. Es waren nur Freunde, die ich treffen wollte. Mhm. Du verabschiedest so, dich und weiter. setzt deinen Weg fort. Die Kinder laufen dir noch eine Weile hinterher, ehe sie sich lachend auch verabschieden und wieder zurück Richtung Hof laufen. So. Wir gehen hier lang. Ich würde hier hingehen. Du blickst auf ein großes Dorf am Ufer der Warda hinab. Teile des Dorfes wurden auf Stelzen in den Fluss gebaut. Eine Holzbrücke überspannt das schnell fließende Gewässer. Eine große Holzpalisade wurde errichtet, um das Dorf vor Angriffen zu schützen. Hm. Hm. Die Wachen auf der Palisade beobachten dich. Ihre Rüstungen sehen gepflegt und gut gearbeitet aus. Der Schmied, der sie anfertigte, wusste, auf was es ankam. Daraus schließt du, dass die Männer auf den Schutz der Rüstungen angewiesen sind und sie nicht nur wegen der äußeren Wirkung tragen. Das sind sicher keine Dörfler. Das zweiflügelige Tor wurde aus kräftigen Bohlen gebaut, solide, aber immer noch deutlich weniger massiv als die unbeweglichen Teile der Palisade. Hier wurde aus praktischen Gründen auf Sicherheit verzichtet. Nie eine gute Idee bei Festungsbauten. Gut, aber ich will rein. Du bezweifelst, dass es klug ist, die Scheusale mit den abgetrennten Häuptern ihrer Artgenossen zu verhöhnen. Rein. Einige der Wachen beginnen zu tuscheln, als du dich dem Tor näherst. Hallo da oben! Was führt dich ins schöne Gutenauen? Und hast du unterwegs Orks gesehen, Unterirdischer? Der Mann, der sich über die Palisade lehnt, mustert dich aufmerksam. Hm. Wir versuchen Guten Abend so. ist bekannt für seine Gastfreundschaft. Eine Tatsache, die du dir gerade ausgedacht hast. Lass mich ein und ich werde anderen Reisenden davon berichten. So sehr ich es bedauere. Nach Einbruch der Dunkelheit bleiben die Tore verschlossen. Im Gesicht des Mannes kannst du kein Bedauern erkennen. Ich habe hier 20 Goldstücke. Die suchen einen Abnehmer im Dorf. Ha! Einer von deinem Volk würde vielleicht für 20 Goldstücke seinen Posten verlassen. 
Ich aber sage dir, verschwinde, Unterirdischer. Die Tore bleiben bis morgen früh geschlossen. Aber... Hm. Ach, dann leck mir doch an der Füß. Hm. Bernhard Ilf. Danke, Bernie. Ist, ja, denke ich auch. Er macht auch Hashtag Banane. Du darfst aber nach dem Hashtag kein Leerzeichen machen, Toasty. Anscheinend muss ich wohl mit denen reden, um weiterzukommen. Ach, Mann, oh. Das zweiflügelige Tor wurde aus Kräften. Äh, das kennen wir. Okay. Keiner mit mir reden. Läuft denn jetzt hin? Die hölzerne Palisade umfasst das ganze Großdorf und ist gespickt mit Männern in Rüstungen. Das Bollwerk wurde eilig errichtet, vermutlich erst vor Tagen. Aber die Arbeit ist solide und ungebetene Gäste dürften es schwer haben, sich Zutritt zu verschaffen. Vor allen Dingen hier ist so eine Grube mit ganz vielen. Ja. Holzfällen als Dorn. Du überlegst, ob du am Feuer auf den nächsten Morgen warten sollst. Hier müsstest du wenigstens nicht frieren. Ja. Du hast in der Nacht kaum ein Auge zugemacht. Jedes Geräusch hat dich hochschrecken lassen. Wenigstens musste ich nicht frieren. Naja, ein bisschen K.O., aber... <lacht> Die Dorfbewohner wollten mich halt nicht reinlassen. Ja. Seit du guten Auen hm. verlassen hast, ist ein ungutes Gefühl dein ständiger Begleiter. Okay. Jedes Geräusch im Wald lässt sich befürchten, von einer Orkhorde entdeckt worden zu sein. Doch letztlich bringst du den Tag hinter dich, ohne auf Grün heute zu stoßen. Bei Einbruch der Nacht kommst du an einer großen Eiche vorbei und beschließt, deine Wanderung für den Tag zu beenden. Nahe der Eiche siehst du ein abgebrochenes Nachtlager mit einer Feuerstelle, die ein paar Tage alt zu sein scheint. Du schwingst dich den Stamm hinauf und ziehst anschließend dein Gepäck nach oben, Du bist bereit, wie ein Vogel auf einem Baum zu schlafen, wenn du dich dafür den Blicken der Orks entziehen kannst. Du schlingst ein Seil zweimal um deinen Bauch und den Stamm, um nicht versehentlich abzustürzen. Du schließt die Augen und träumst. Du siehst den Nordpass und riechst den frischen, eisigen Wind, der über die Spitzen der großen Klinge und der Drachenzunge streicht. Doch die Harmonie wird von dem scheußlichen Gebrüll der nicht enden wollenden Flut von Orks gestört, die sich unaufhörlich gegen die Befestigung wirft. Du riechst das ekelhafte grüne Blut der Orks und schmeckst das ranzige Fett ihrer Rüstungen auf deiner Zunge. Der bittere Geschmack verstärkt sich auf unerträgliche Weise und reißt dich aus deinem Traum. Das ist eklig. Du öffnest deine Augen und wunderst dich über die Helligkeit, da dir ein Blick in den Himmel bestätigt, dass es noch Nacht ist. Dein Blick wandert nach unten. Und was du siehst, lässt dir das Blut in den Adern gefrieren.
Ich bin Sintoras von Zambalsur. Mein Meister Nord on der Zweifache, der Gebieter über das tote Land, hat euch, die Fürsten Toboribors, erwählt, um das Schwert zu sein, das den Süden erobert. Du meinst, wir sollen die Knochen hinhalten und uns von dem Magus töten lassen? Um Not Ionan und die anderen wird sich gekümmert. Sei ohne Sorge. Eure Aufgabe ist es, im Süden für Ablenkung zu sorgen, bis der Plan meines Meisters aufgegangen ist. Und wer von uns soll Anführer sein? Derjenige, der das meiste Land erobert. Das heißt, Grabner wird der neue Großschloss sein. Er funkelt Uschnotz und Baschkuk böse an. Die Sippe der Grabner Schau wird das meiste Land erobern. Niemals! Wir werden die Städte der Rotbluter schneller überrennen, als ihr das Mark aus dem Knochen saugen könnt. Wir werden sehen. Du möchtest deinen Augen und Ohren nicht trauen. Wenn diese Scheusale Tions gemeinsam in den Krieg ziehen, dann stehen dem geborgenen Land verheerende Zyklen ins Haus. Tja, aber was soll man machen jetzt? Einer gegen all, all die, die ganzen Zwerge Eiche kann man nicht machen. war die schlimmste deines Lebens. Die ganze Zeit hattest du Angst, von den Orks entdeckt und zerfleischt zu werden. Doch als die ersten hm. Sonnenstrahlen die Baumkrone durchdrangen, brachen die Orks ihr Lager ab und zogen von dannen, Böse ohne dich heute zu haben. Dich überkommt das Bedürfnis, dich zu übergeben. Du hast die Geschichten natürlich gehört. Aber zu sehen, dass die Orks tatsächlich Menschen essen, ist etwas anderes, als darüber zu lesen. Das ist die Stelle. Wusste doch, dass es hier war. Na los, finde die bescheuerte Kette. Ja, jetzt was genau? Vor dir. Ah, ein Unterlogischer. Genau richtig für ein Frühstück. Ähm, ja. Du weißt, glaub, das dass du ein besten. Kämpfer bist. Doch du willst dich den Orks wie ein Kind des Schmieds stellen. Vielleicht schaffst du es wenigstens, einen von ihnen zu töten und damit vor Vrakas nicht ganz so unzwergisch zu erscheinen. An mir werdet ihr zu beißen haben. Vrakas hat uns aus Stein gemacht. Ups. Oink, oink, kleines Schweinchen. <lacht> Beim Barte Beruins, wie hast du es geschafft, deine Waffen zu verlieren? Los, hol sie dir und halt sie dieses Mal gut fest. Hey, das war meiner. Du bist einfach zu langsam, Bruderherz. Zu langsam? Na, warte. So, der hat nur eine Attacke. Gehen wir auf den da. Was denn? Ja, der führt die mal aus. Hm? Eruption, Bündal wirft alle und gebe den Gegner zurück und hat die Chance, sie dabei zu Boden zu werfen. Nee. Das da. So. Ja? Er kann gerade nichts machen. Nee. Er muss da rein. Ja? Er muss diesen hier gerade machen. Okay. Du da. Du? Da rein. Du musst dem da helfen. Hm? Mann. Der kann da immer noch Und nicht. Jetzt? Hä? 
Was ist? Ja, was ist? Geh hier. Gib ihm was auf den Nuss. Ja, irgendwie hört er nicht Und auf mich. Weiter. Ich brauche hier Hilfe. Schnell! Ich werde verdammt hart zu. Ich brauche hier Hilfe. Schnell! Die schlagen verdammt hart zu. Ja? Ja, das ist nicht gut. Oh, ne, warte mal. Gegen ihn einsetzen. Dann hätte ich da einen Gegner äh. weniger. Hossa! Ja? Ihn vorknöpfen. Er muss diesen hier noch mal. Ja. Sehr gerne. Mhm. Was denn? Das hm? einmal, der kann gerade nichts machen. Hm? Der oh, ihm gerade den Gar ausmachen. Ja? Kann Und er nicht. Jetzt? Der kann auch gerade. Ja? Wieso kann er nicht? Was denn? Der war, ach, der ist gerade in Raserei, okay. Aber klar. Hm? Hm. Sofort. Hä? Was ist? Andere. Ja. Meinen Platz einnehmen. Der war viel zu weit weg. Er ist nun mal nicht stark. Mhm. So. Ja? Bin unterwegs. Was denn? So. Jetzt wollen wir hoffen, dass hm. wir es kriegen. Bumm. Und jetzt? Bumm. Mhm. Also, ich frag nicht. Was ist? In Ordnung. Wo ist er? Äh? Er ist da hinten. Schon was da. So. Hm? Ich brauche hier Hilfe. Schnell. Ich habe gar Stark nicht so viel zugeschlagen. Ich brauche hier Hilfe. Schnell. Mhm. Sofort. Und jetzt. Nein, einer so. weniger. Darf es nicht enden. Ja? Mhm. Bin Auf den Weg. So, so gut wie da. erledigt. Töte alle Angreifer. Tundre muss überleben. Super. Äh. Dafür muss Tundre eigentlich irgendwo hin, wo gerade kein ja? keiner an ihn oh, ran kann. Oh, das ist Pech für dich. Äh? <lacht> ja? Einverstanden. Den setzen wir da in der Ecke. Was ist? Bin unterwegs. 
Ich hab gar nicht so fest zugeschlagen. Ha, bin ah. unterwegs. Zu einfach. In Ordnung. Hier kommt ein Ende. So. Ich hab gar nicht ich so fest nicht. zugeschlagen. Oh, das ist Pech für dich. Was denn? Ja? Hm? Nein, 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 nein. Auf du sollst Weg. hier in der Ecke bleiben. Und du Aber da klar. in der Ecke. Wo ist der Nächste? Zu einfach. Und da könntest du mal... Das ist der Grad. Hm. Na gut. Ja? Da, einer weniger. Die schlagen verdammt hart zu. Ich hab drum gewehrt. Haha! <lacht> zu einfach. Sofort. Und jetzt? Ich muss nur kurz ausruhen. Ich hab gar nicht so fest zugeschlagen. Hm? Auf so gut Weg. wie erledigt. In Sofort. Ordnung. Einer unterwegs. Sehr gerne. Oh, Frackers. das ist Pech. Für dich. Weiter. Hier Schluss kommt damit. ein Ende. In der Hoffnung. Ein, einer weniger Angriff. Zu einfach. Bin Sofort. unterwegs. Sehr Schuss gerne. Damit. So. Der lebt ja? noch. Er kann mal gerade diesen hier machen, damit wir alle loswerden. Äh, 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 hier äh. kommt ein Ende. Ich brauche Sehr gerne. Hilfe. Schnell. In Ordnung. So gut wie erledigt. Oh, das ist Pech für dich. Abscheuliche Kreatur. Hier kommt dein Ende. Ja? Andere. Den, mein Platz. Ein oh, Mann. Ich muss mal gerade kurz Pause machen. Bin gleich wieder da.
So, da bin ich wieder. Ich habe jetzt dreimal auf Mittels versucht. Hier gibt es nur vier Stufen. Das wäre hier hart. Dann sehr einfach, einfach und mittel. Ähm, ja. Ich habe hier gerade die Möglichkeit zu wechseln. Ich wechsle mal auf einfach. Mach noch mal. Hm. Hm? So. Einverstanden. Nee, 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 nee. Jetzt erstmal hier die Umgebung ein bisschen begutachten. Na. Da sind ein paar Pfeil-Orks, die jetzt kommen. Hm. Von da kommen immer wieder Orks. 33 Orks muss ich ja leider platt machen. Tundril ist der einzige, der nicht sterben darf. Ich würde den wieder hier in die Ecke verbannen. Auf dem Weg. So. Was ist? Du gehst auch da in die Bin Ecke. Bin unterwegs. Was denn? Und du gehst in Aber die Ecke. Klar. So. Bom, bom, bom. Erledigt. Jetzt lasse ich ihn das. Ja. Er macht mhm. das. Er soll auch nicht ganz so ohne. Zu einfach. So. Jetzt hier nicht von den Pfeilen angegriffen werden, wäre das sogar richtig nice. Ich habe gar nicht so fest zugeschlagen. So, er tut im Moment nichts. Das ist mir auch recht. Was ist? Und zu einfach. Naja, oh der ist noch gerade K.O. Damit kann ich und leben. Jetzt? Ja, ja. Du bist zu weit weg. Ja. Geschleudert und du So auch. gut wie erledigt. <lacht> ich habe gar nicht so fest zugeschlagen. So. Ja, es kommt ab und zu mal ein Pfeil, aber. Zu einfach. Das scheint sich im Rahmen zu halten. Der kriegt das ab. Einverstanden. Was denn? Aber klar. Zu einfach. Ja, jetzt kommen nicht mehr Pfeile. Fest zugeschlagen. Was so. denn? Auf den Weg auf. So gut wie erledigt. Bin Doch unterwegs. Ne, das lassen wir jetzt erstmal so. Ah. Oh, das, ich jetzt... das ist Pech für dich. Du hast dich ja kaum gewehrt. Hier Zustand. kommt dein Ende. Bin unterwegs. Oh, das ist Pech für dich. Wo ist der Hier können sie eigentlich nicht treffen. Hier sind die Steine davor. Können die nicht gut treffen eigentlich. Äh, ja? Lass uns wie immer sofort hier hingehen. Was ist? Bin Ihn unterwegs. Natürlich da decken. Äh. Ihn in der Zeit da. Er ist wieder in die Marge verfallen. Komm her, du! Ja? Sehr gerne! 
Die schlagen verdammt hart zu. Einverstanden. Ich brauche hier Hilfe. Schnell. Ich habe gar nicht so fest zugeschlagen. Oh, hey! Hm? So gut wie erledigt. Hier ja, kommt ein so. Ende. Er hat sich ja drum gewehrt. Hm? Auf den Weg. Nein, einer weniger. Zu einfach. So gut Weg. wie erledigt. In Ordnung. So gut wie erledigt. Okay, war die Stufe dann doch zu schwierig für mich. Oink, oink. Das war's schon. Keine Orks mehr da? Gut gekämpft, junger Freund. Bist du zufällig Tung Deal? Gut gekämpft? Der hat doch gekämpft wie ein... wie ein... Bohen Deal, was erwartest du? Er ist bei den Menschen aufgewachsen. Wer seid ihr und woher kennt ihr meinen Namen? Mein Name ist Bohen Dahl Pinhand vom Clan der Axtschwinger. Das ist mein Bruder Bohen Deal Zweiklinge. Wir wurden geschickt, um dich zu suchen. Nenn mich Ingrimsch. Gibt's hier noch mehr Schweineschnauzen? <lacht> ihr seid wahrlich im rechten Augenblick erschienen, aber seid ihr sicher, dass ihr mich sucht? Großkönig Gundrabur schickt uns, dich in den Süden zu bringen, ins Reich der Zweiten, zur Festung Ogertod. Dann habt ihr den Brief meines Meisters erhalten. Und ich bin der <lacht> Zweite? Naja, so in der Art, schätze ich. <lacht> Gestern Nacht fand ein Treffen statt. Die Albe dienen einem gewissen Not-On, der sich selber Herr des Toten Landes nennt. Sie haben drei Orkrotten angestachelt, für Unruhe im Süden zu sorgen. Hast du das gehört, Boendal? Schweineschnauzen! Die Albe aus Zonbalsur und die Orks aus Toboribor machen gemeinsame Sache? Und könnten sich mit den Orks aus dem Toten Land verbünden. Die Zwillinge sehen dich ernst an. Ihr alle wisst, was das für die Bewohner des geborgenen Landes bedeuten würde. Dann hat man meine Familie gefunden und der Großkönig will mich zurück in seinen Stamm holen? Nee, du bist kein Zweiter. Du bist ein Vierter. Und du sollst... Das wird dir der Großkönig erzählen, sobald wir in Oga tot sind. Wir sollten aufbrechen. Wir müssen... Äh, äh, äh. Ich weiß, was du sagen willst. Aber unsere Aufgabe ist es, dich unbeschadet zur Festung Oga tot zu bringen. Ich dachte, die Aufgabe der Zwerge sei es, Unschuldige im geborgenen Land zu beschützen. Lot Ionan und König Broron werden sich um die Orks kümmern. Wir drei müssen vorsichtig sein. Du bist nicht gerade ein Kämpfer. Aber er hat ein breites Kreuz und breite Hände. Aus ihm könnte was werden. Und wenn man die Chance hat, ein paar Orkschäde zu spalten, sollte man das auch tun. <lacht> Ich werde euch gern ins Reich der Zweiten folgen. In Wahrheit gibt es kaum etwas, das ich lieber täte. Aber ich muss zunächst zum Schwarzjoch reisen und einem ehemaligen Famulus Lot Ionans einige Dinge überbringen. Das Schwarzjoch liegt nicht gerade auf unserem Weg. Es liegt auf meinem Weg. Sobald ich Lot Ionans Auftrag erfüllt habe, können wir in den Süden aufbrechen. Den Dickkopf eines Zwerges hat er schon mal. Vielleicht können wir unterwegs sogar einen richtigen Zwerg aus ihm machen. Also gut, wir begleiten dich. Je schneller wir diesen Famulus gefunden haben, desto schneller können wir zurück in die Berge. Unterwegs muss ich eine Brieftaube zu Lot Ionan schicken. Und falls wir unterwegs auf ein paar Orts stoßen sollten? Du gefällst mir, aber wir müssen dir einen anderen Namen geben. Bolofar, <lacht> das ist so gut wie Lismiff, Pradelquatsch oder Blüftimiff. Es ist dumm, sinnlos und beileibe kein Ehrenname. Was kannst du gut? Ich kann lesen. 
Lesen? <lacht> du bist ein Gelehrter! Okay. Level 4, 4. Und ich bin gerade mal Level 2. Na super. Hm. <lacht> Für was tendiert ihr? Ausfeger, also dem gehe ich dann die Beine wegfegen. Oder Schwinger. Ein seitlich geführter Schlag, der mehrere Feinde Schaden zufügt. Hm. 3, 15, 600. 3, 15, 750. Gut, der macht mehr Schaden. Ich versuch's mal mit dem erstmal. Da ich ja hier leider keinen hab, der hier was reinschreibt. Erstmal dann weiter. Da muss ich immer noch hin. Gut. Also mein Ziel bleibt erstmal. Auf den Weiden vor der Stadt sowie in den Befestigungsgräben liegen tote Orks. Einige Bewohner sind dabei, die Leichen auf Scheiterhaufen zu werfen und die leichten Schäden an der Stadtmauer zu reparieren. Ihr betretet die Stadt und die Garnison in ihrer Mitte, ohne dass ihr angesprochen werdet. Erst vor einer schweren Eichentür, die, wie ihr vermutet, ins Büro des Kommandanten führt, werdet ihr von einer Wache aufgehalten. Zwerge? Hm. Uns bleibt dieser Tage anscheinend nichts erspart. Was wollt ihr? Es sieht aus, als habt ihr ein Ork-Problem. Hatten. Unsere Speer haben die Armee früh bemerkt und wir konnten sie ohne große Verluste zurückschlagen. So eine kleine Ork-Armee kann unsere mächtigen Mauern nicht überwinden. Eure mächtigen Mauern sehen aus, als würden sie bald von alleine umfallen. Der Soldat lässt sich von Boindil nicht einschüchtern. Selbstbewusst reckt er sein Kinn nach vorn. <lacht> Immerhin haben sie die Orks aufgehalten. Anders als eure Zwergenmauern im Norden. Oh. Böse. Ich muss mit eurem Kommandanten sprechen. Kommandant Valora hat keine Zeit. Er ist immer noch mit den Folgen des Orkangriffs beschäftigt. Kommandant Valore beschäftigt sich mit den Orks und ich habe Informationen dazu. Ich habe ein Treffen der Orkfürsten beobachtet. Die Wache mustert dich interessiert und versucht abzuschätzen, ob sie deinen Worten trauen kann. Schließlich erhebt sie sich, öffnet eine Tür und betritt den Raum vor dir. 
Der Kommandant schaut von seiner Arbeit auf. Die Wache wiederholt, was du ihr gesagt hast. Eure Informationen über die Orks könnten nützlich sein. Wir haben sie zurückgeschlagen, aber noch nicht vernichtet. Kommt herein. Der Kommandant lauscht aufmerksam und stellt einige Zwischenfragen, als du von den drei Ork-Armeen und dem Treffen der Häuptlinge mit dem Alp Sintoras berichtest. Das klingt übel. Ich werde Boten aussenden. Wir müssen vorbereitet sein. Die Ork-Armee, die euch angegriffen hat, konnte fliehen. Das, was von ihnen übrig geblieben ist. Sie sind Richtung Süden gezogen. Solange wir die Schäden an den Mauern beheben müssen, kann ich leider niemanden hinterher schicken. Der Kommandant schaut euch mit missmutigem Gesicht an. Plötzlich scheint ihm klar zu werden, wer da vor ihm steht. Wenn ihr Interesse habt, könnt ihr versuchen, die geflohene Rotte zu vernichten und ein Kopfgeld kassieren. Schweineschnauzen umbringen und dafür Gold kassieren? Wo ist der Haken? Du grinst Boindil an, wendest dich dann wieder an den Kommandanten. Wir werden schauen, was wir tun können. Wir müssen weiter. Guten Tag, Herr Kommandant. Tötet so viele Orks, wie ihr könnt, werte Zwerge. Palandiel sei mit euch. Hm. Du siehst ein Lager mit einem Wagen und zwei Menschen am Wegesrand. Hinter ihnen ragt, etwa eine halbe Tagesreise entfernt, das Schwarzjoch hoch über einem dichten, dunklen Wald empor. Ich ignoriere es diesmal, ich gehe mal weiter. Ich will ja hier abgeben. Nach einem Marsch durch den dichten Nadelwald erhebt sich das Schwarzjoch, der unheimliche Tafelberg und das Ziel eurer Reise vor euch in die Höhe. Aus nächster Nähe wird dir die beeindruckende Größe des Bergs bewusst, selbst ohne typischen Gipfel. Hm. Uff. Bist du laut Lot Ionan? Ja. Obwohl du dich bemühst, viel Zuversicht in deine Stimme zu legen, siehst auch du keinerlei Anzeichen dafür, dass hier jemand lebt. Keine Burg, keine Tunnel, kein Lager. Hier ist nichts außer dem Berg. Man müsste sich eben genau umsehen. Du das Gelehrter. Wir werden so lange hier warten. Du willst protestieren, doch letztlich wäre jedes weitere Wort Verschwendung. Mann, ist das hier Nebel. Hier komme ich nur ein Stück nach oben. Es muss einen besseren Weg geben. Hm. Bin ich aber runter. Ein alter Baum. Sieht aus, als wenn er jeden Moment umstürzen würde. Ich kann den immer noch betrachten? Warum? Na also. Ja gut, dann machen wir daraus eine Leiter. Das ist natürlich auch praktisch. So steil, da kann ich mich nirgends festhalten. Hier sollte ich hochkommen. Oh, das war knapp. Das ist nicht nett. Hoffentlich lohnt sich das alles. Ja, das hoffe ich auch mal. Definitiv eine Felswand. Das ist schon mal gut erkannt. Mann. Da steht was. Hier ist etwas eingraviert. Überrascht stellst du fest, dass es sich um Runen in der Zwergensprache handelt. Erbaut mit dem Blut unserer Feinde, sei unnachgiebig wie der Fels 
und tränke das Land in ihrem Blut. Hm? Ich weiß nicht, ob das so gut ist, alleine in eine finstere Höhle zu laufen. Als noch nicht trainierter Zwerg. Hm. Hallo? Hm. Meister Goren? Lord Ionan schickt mich, um Ihnen einige Gegenstände zurückzubringen. Meine Nachforschungen sind praktisch beendet. Das bedeutet, ich kann jetzt endlich zu meinem Sonnenschein ziehen. Ich war zwar noch nicht in Grünhain, aber ich glaube, es wird mir dort gefallen. Ich habe von meiner Abreise meine wertvollsten Besitztümer im Grab des Horengard deponiert, das magisch gesichert, das Passwort ist... Die folgenden Wörter erkennst du als Runennamen, aber sie sind in der Gelehrtensprache geschrieben. Daher weißt du nicht, um welche es sich handelt. Oh, Grünhain. Na toll. Hm. Wir gucken uns hier noch was um. Wenn es noch was zu umgucken geht... Nö, nee, anscheinend nicht. Dann gucken wir mal hier rein. Mhm. Nebenaufgabe. Drei Kriegsfürsten. Alter, eine. Armweiler konnten in einem Angriff der Orks. Südlich der Stadt zu vernichten. Mhm. Rucksack des Famulus. Oh, was Gorus. Lager im Inneren des Schwarzjochs gefunden. Der junge Mann scheint die Liebe wegen nach Norn ins Dorf Grünheim gezogen zu sein. Okay. Erfahren, dass die Orks aus Aha. gemeinsamen Sachen mit dem Albe machen. Jemand namens den der Alp Sinorats als Herr der Toten Landes bezeichnet hat, will für Ablenkung im Süden sorgen. Ablenkung wovon? Du nimmst dir vor, Auge und Ohren offen zu halten. Okay. Dann Charaktergruppe und Inventar. Nee, ich will mal eine Karte haben. Schade. Ich hab grad keine Map. War das halt so ein Andenken an Haar? Träger Glück. Okay, wie kann der das essen? Aber dann kann er sich ja heilen. <lacht> Ach, der braucht sich gar nicht heilen. Der ist ja geheilt. Moment. Der auch. Der auch. Okay, dann einfach weiter. Ja, hier ist nichts. Gehen wir wieder raus. Oh, Moment. Jetzt kann ich hier das hier untersuchen. Und doch gerade das hier noch untersuchen.
Und Gelehrter? Was haben deine Nachforschungen ergeben? Es gibt eine verlassene Festung im Berg und ich glaube, sie gehörte den Dritten. Boendils Augen verengen sich. Den verdammten Zwergentötern? Eine Festung der Dritten? Hier? Mitten im geborgenen Land? Wir müssen Großkönig Gundrabo darüber informieren. Die Festung ist schon lange verlassen, wie es scheint. Außerdem kann ich nicht nach Ogatod, bis ich meinen Auftrag erfüllt habe. Goren ist in Grünhain. Der Großkönig. Ja. Warum wollt ihr mich unbedingt zu ihm bringen? Hm. Also gut. Es geht um die Wahl des neuen Großkönigs. Gandogar, der König der Vierten, ist mit seinem Gefolge in Ogatod und soll den Thron besteigen. Aber unser amtierender Großkönig Gundrabur will das verhindern. Er befürchtet, Gandogar will einen Krieg gegen die Elben anzetteln. Aber was habe ich damit zu tun? Boendil will etwas sagen, wird aber mit einem Stoß in die Seite von seinem Bruder zum Schweigen gebracht. Großkönig Gundrabur wird dir alles erklären, wenn es soweit ist. Du blickst misstrauisch von einem Zwilling zum anderen. Boendil hat eine Unschuldsmine aufgesetzt und Boendal macht nicht den Eindruck, als wolle er auch nur ein weiteres Wort zu der Angelegenheit verlieren. Was hat dieser König Gandogar gegen die Elben? Zwerge und Elben können sich nicht leiden. Das ist einfach so. Markas und Citalia haben unsere Völker so geschaffen. Das weiß ich. Aber deswegen einen Krieg führen? Nach all der Zeit? Es muss mehr dahinter stecken. Es heißt, der König der Vierten sei Hass erfüllt und in dieser Angelegenheit ein Hitzkopf. Hm. Eine Festung der Dritten hier im Herzen des geborgenen Landes. Das ist bemerkenswert, oder? Und beunruhigend. Aber sie waren schon immer verschlagen. Sie agieren in den Schatten und töten auch dort, wenn es ihnen gelingt. Du kennst ihre Geschichte? Ich habe davon gelesen. Lorimbur, ihr Stammvater, hat den Namen, den Vrakas ihm gegeben hat, abgelehnt und somit keine handwerkliche Gabe von ihm erhalten. Also studiert sein Stamm den Krieg. Das hilft ihnen, den Osten zu verteidigen. Aber es brachte sie auch dazu, sich gegen die anderen Stämme zu stellen. Kein Zwerg würde auch nur auf den Gedanken kommen, seinesgleichen zu verletzen oder gar zu töten. Doch die Zwergentöter sind stolz darauf. Als sie noch mächtig waren, wollten sie sich zu den Herrschern der Zwerge machen. Sie beneiden uns um unser Können. Man hat lange nichts mehr von ihnen gehört, aber du kannst dir sicher sein, dass es keinen Zwerg gibt, der sie nicht hasst. Wie auch immer, euer Großkönig muss warten. Ich habe einen Auftrag in Grünhain zu erfüllen. Aber unser Auftrag ist... Boendil hebt beschwichtigend die Hand und wirft sich bereits den Rucksack auf den Rücken. Lass gut sein, Bruder Herz. Geh ihn dir an. Er hat seinen Entschluss gefasst und du wirst diesen Zwergen die Kopf nicht umstimmen. <lacht> du kannst dir ein Grinsen nicht verkneifen. <lacht> So. Mhm. Jetzt muss ich nach da oben. Oh Mann, der Typ ist aber auch. Oh, da käme ich den Ork sehr nah. Wäre aber jetzt der kürzeste ich Am Abend am Lagerfeuer kramt Boendil in seinem Rucksack herum und holt einen in ein Tuch eingewickelten Käse hervor. Er steckt ein faustgroßes Stück davon auf einen Spieß und grillt es über dem Feuer. Es geht doch nichts über gegrillten Käse am Ende eines langen Tages. Der aufsteigende <lacht> Geruch schneidet dir die Luft ab. So haben meine Füße nach einem Dutzend Umläufen in meinen Stiefeln gestunken. Oh, ein Kostverächter. Kein Wunder, wenn man bei den Menschen aufwächst. Das verdirbt den Geschmack. Boendil hält dir das Stöckchen mit dem stinkenden Käse unter die Nase. Iss und ohne zu jammern. Du ziehst das warme Stück Käse vom Spieß. Es schmeckt grauenvoll. Deine Finger werden die nächsten Tage danach riechen und dein Mund vermutlich auch. <lacht> Als ihr eine Rast einlegt, beobachtet ihr einen Karren, der unweit von euch die Straße entlang rollt. 
Auf dem Kutschbock sitzt ein junges, verliebtes Paar, das mehr mit sich als mit dem Rest der Welt beschäftigt ist. Der Anblick erinnert dich an eine alte, ungewisse Frage. Also, ich habe mich gefragt, wie sehen Zwerginnen aus? Oh ja. Hübsch. Sehr hübsch. Aha. Du hast dir mehr Informationen erhofft. Haben Sie ein Bart? Nein, ich würde eher sagen, einen Pflaum. Sehr anziehend. Und was tun Sie? Ich, ich meine, sind Sie auch Kriegerin? In unserem Stamm kümmern sich die meisten mehr um das häusliche Leben. Sie treiben die Tiere auf die Weiden der Täler, sorgen für gefüllte Vorratskammern und gutes Bier und machen unsere Kleidung. Es kommt nichts Gutes dabei heraus, wenn Mann und Frau nebeneinander stehen und kämpfen. Einige von ihnen sind talentierte Steinmetze und Schmiede. Hüte dich nur davor, ihre Künste zu beleidigen. Sie stehen uns in ihrem Stolz in nichts nach. <lacht> ja, das würde ich jetzt irgendwie gerne mal erleben. Naja. Oh, eine Gruppe wandernder Zwerge. Habt ihr Interesse an unseren Waren? Hm. Gucken kostet nichts. Na, gucken wir mal. Meine Items, seine Items. Oh, Essen haben wir nicht mehr viel, sehe ich gerade. Ach komm, wir nehmen einfach alles mit. So wie es aussieht, können wir uns das leisten. Sagen wir okay. So. Dann kleine Stärke für das hier. Kleiner Rüstungstrank. Hm. Heiltrank. Hm. Und das Stärke. Nö, nee, lassen wir dann so. Ihr verabschiedet euch von den Händlern und setzt eure Reise fort. Das war mal eine nette Überraschung. Je näher ihr Purista kommt, desto belebter werden die Straßen. Seine Kuppel strahlt weiß in der Sonne. Er ist der Sitz des Rates der Magi und mit seinem zentralen Turm, der weit in den Himmel ragt, dient er Reisenden schon aus 50 Meilen Entfernung als Wegpunkt. Ihr kommt bis zum Palast des Rats, doch vor dessen Toren werdet ihr von einer Wache angehalten. Der Rat der Magi hat sich versammelt, um sich um das Tote Land zu kümmern. Er darf nicht gestört werden. Das Tote Land? Ihr meint die Barriere? Gibt es Probleme damit? Die Wache zuckt mit den Schultern. Wird nichts sein, was der Rat nicht lösen kann. Hm. Gut, dann gehe ich hier außen lang. Dann vermeide ich jetzt dieses bewohnte Dorf. So. Ihr nähert euch dem Dorf und erkennt schon von Weitem, dass etwas nicht in Ordnung ist. Der Geruch von verbranntem Holz und Tod liegt in der Luft. Bei Fracker. Die Plattnasen haben es den Spitzohren ganz ordentlich gezeigt. Wir hätten es nicht besser machen können. Geht auf die Umgebung acht. Ich will herausfinden, was mit Goren geschehen ist. Hm. Hm. Das ist ein Elfenhaus. 
Du hast von den Elfen und ihren Bauten gelesen. Dies hier war immer nur ein kleines Beispiel ihrer Baukunst, die in Alandur ihre Vollendung gefunden hat. Nun, brennend und zerstört, macht der Pavillon einen noch traurigeren Eindruck. Ich dachte, ich dürfte so, würde so reingehen. Okay, dann nicht. Komm ich so rein. Die Leiche des Mannes ist mit Pfeilen gespickt und liegt auf einem kleinen Flecken unversehrter Erde, während kreisförmig um sie herum ein Flammenmeer gewütet haben muss. Ihre Robe erinnert dich an die von Lot Ionans Famuli. In Verbindung mit der Tatsache, dass der Mann wohl Magie benutzt hat, bist du dir ziemlich sicher, dass es sich um Goren handelt. Hm. Goren hatte diese Bücher bei sich, als er angegriffen wurde. Wollte er sie in Sicherheit bringen? Deine Augen entdecken einen versiegelten Brief neben den Büchern. Die Umstände erscheinen dir ausreichend, um das Siegel zu brechen. Seid gegrüßt, Torgur. Es freut mich zu hören, dass ihr endlich Lot Ionan ins Vertrauen ziehen wollt. Ich habe etwas Neues über den Dämon herausgefunden. Es steht alles in diesen Büchern, die ich euch schnellstmöglich zukommen lasse. Ich glaube, sie sind der Schlüssel zu seiner Vernichtung. Oder, ich hoffe es zumindest, hochachtungsvoll, Goren. Also nochmal Bücher wälzen. Von was für einem <lacht> Dämon sprechen sie? Unwillkürlich musst du daran denken, dass sich nur wenige Tagesmärsche nördlich von hier die magische Barriere befindet. Und dahinter... Vrakas allein weiß, was für Kreaturen im toten Land leben. Da scheint nichts mehr zu sein. Dann gehen wir hier wieder raus. Grünhain war einer der wenigen Orte im geborgenen Land, in dem Menschen und Elben zusammengelebt haben. Du siehst keine elbischen Züge zwischen all den Schmerz- und angstverzerrten Gesichtern. Du wendest den Blick ab. Zupi. Irgendwie? Nö. Ups. Hufspuren! <lacht> in den Boden eingebrannt! Albe! Das Feuer in Boindils Augen lodert vor Begeisterung auf. Hursa! Das wäre doch mal was anderes als diese tumpen Schweineschnauzen! Hast du gehört, Bruder? Vielleicht bekommen wir ja Tier und Spitzohren vor die Klinge! Ich will ihm immer noch nichts, aber wir sind nicht trainiert. Die Hand, die für dieses Bild den Pinsel führte, gehörte einem Meister. Es wurden ausschließlich Rottöne benutzt, doch jede noch so kleine Einzelheit spiegelt sich peinlich genau wieder. Bäume, Gebäudereste, Leichen, du stockst. Das Bild zeigt das Dorf. In seinem vernichteten Zustand? Als du die Leinwand genauer betrachtest, erkennst du, dass es sich um Haut handelt. Und auch das Rot erscheint dir nun mehr als verdächtig. Blut. Toll. So etwas Widerliches darf nicht sein. Der Geruch des Rauchs begleitet euch schon eine Weile. Doch hier, so dicht an den Leichen, wird er vom süßlichen Gestank des Todes überdeckt. Du hast einen bitteren Geschmack im Mund und musst dich zusammenreißen, um nicht angewidert auszuspucken. Was ich jetzt mache. Also ich glaube, ich habe nichts mehr. Das schneeweiße, anmutige Antlitz der Elbin strahlt noch immer Schönheit aus. 
doch steht es in argem Kontrast zu ihrem restlichen Erscheinen. Vom Hals abwärts ist sie nur mehr ein blutrotes, feucht glitzerndes Skelett. Lange Nägel stecken in ihren dünnen Knochen und dort, wo ihre wunderschönen Augen waren, gähnen nun schwarze Löcher. In deiner Vorstellung siehst du, wie die Nachtmare der Albä um die festgenagelte Herrscherin Grünhals herumstanden und sie auffraßen, während sie sich unter Schmerzen band und schrie. Rasch hältst du dir eine Hand vor den Mund. Ihr habt mein Bild vernichtet. Jetzt brauche ich frisches Blut, um ein neues zu malen. Hm. Hossa, das wird ein Spaß. Wir bekommen unseren Kampf. Ich hoffe, euer Blut klumpt nicht zu sehr. Für die feinen Pinselstriche muss es flüssig sein. Ha! Wie willst du uns besiegen, Spitzohr? Wir sind zu dritt. Ah, nur zu dritt? Das macht es leichter. Ihr Blick wandert über die Leichen. Orthar in Lueth Wanre. Was geschieht hier? Das ist das tote Land. Unmöglich. Grünhain liegt südlich der Barriere. Ich kenne nichts anderes, das die Toten erwecken kann. Schlagt ihre Köpfe ab, sonst kommen sie immer wieder. Mhm. Ah, jetzt kann ich Sachen auswählen. Okay. Uh. Mhm. Ne, erstmal nicht. Nö, ne, erstmal nichts. Naja, wenn es denn sein muss. Was ist? Ach, die macht sofort die Flitze. Was für ein Feigling. Naja, dann kümmern wir uns da gerade okay. um die Nacht mal. Hm, war das das? Ja, ich glaube schon. Ja? ja. Die ist echt böse. Ja? Da, erstmal der ihr Hotel Fü wegmachen, das nervt nämlich. Hm? Kann er gerade nicht. Und so Auf den Weg. Für Wrackers, abscheuliche Kreatur. Der macht mal gerade diesen hier. Und jetzt? Und der setzt mal da rein. Mhm. Köpfe alle Untoten. Töte die Alben und den Nachtmann. Ja, am Nachtbahn arbeiten wir gerade. Mal gucken, ob wir die Albe kriegen. Ja? Die können gerade. Jetzt haben wir sich so krass. Ich hab doch nicht so fest zugeschlagen. Hm. Hm? Er hat endlich wieder. Wir müssen an den Nacht mal ran. Hm? Und jetzt? Der kriegt gerade wohl einen auf. Wo ist der nächste? So. Bring mal da rein. Ja. Du ja. kannst gerade nicht. Du kannst gerade auch nicht. Ja. Ha, ha. Nein, einer weniger. Was ist? Hm. Was denn? Ja. auf das blöde Pferd. Ja? Mhm. Geht nicht, geht nicht. Erledigt. Er hat sich 
Chaton gewährt. Ja, ja. Was ist? Ja? Du bist in der Nähe. Was denn? Da jetzt so reinspringen wäre scheiße. Da, aber das Pferd erwischen wir gut. Hm? Der nicht, hm? der auch nicht. Ja? Hä? Zu einfach! Nun fast da! Ich brauche hier Hilfe! Hotscha! Ja, ja! Der macht gerade was ich Ach, will. Ich habe gar nicht so fest zugeschlagen. Geschummelt Mist. Ja, die Toten sind nicht das Problem. Das Problem sind die umliegenden. Machen wir mal die Aufteilung so. Genau. Ihr seid jetzt schön dicht am Pferd. Hm? Eins Pferd. Und jetzt? Zwei Pferd. Komm her, du! Hm? Schluss damit! Yeah. Was ist? Was denn? Hm? Hier kommt dein Ende. Mhm. Angriff. Und jetzt? Hossa! So, danach komm her. Was ist? Der kann gerade nichts, ja? der kann gerade auch nichts. Der hat sich ja kaum gewehrt. Aber viel Glück haben wir gleich schon mal das Pferd down. So, einfach. so, jetzt haben wir schon mal Pferd down. So schön, die zwei erwischen. Ja. Das einmal. Äh. Er springt. Äh. Ja, sie teleportiert die ganze mhm. Zeit. Lasse mal. Was ist? Und jetzt? Ja? Der kann gerade hm? nichts, der kann wieder. Bob. Erledigt. Nein, einer Ach, weniger. Hey! Zu einfach. Der will gerade nicht hören. Jetzt. So, wir müssen alle so gut wie erledigt. Ich habe gar nicht so fest zugeschlagen. So, alle schön vor uns haben, dann ist das viel effektiv. Wählen wir hier eine Wand. Die Wand brechen wir mal. So. Ja? 
Was denn? Und weiter. Erledigt. Da einer weniger. Hm? Ja, nee, nicht ganz. So, beide will ich erwischen. Mhm. Ich hab gar nicht so fest zugeschlagen. Und jetzt? Ha, ha! Zu einfach. So, spring. Hossa! Was denn? Einer weniger. Ich hab gar nicht so fest zugeschlagen. Hm? Was ist? Yeah. Und weiter. Erledigt. Hm? Oh, den habe ich gerade K.O. geschlagen. Ernsthaft? Das war keine Absicht. Ja? Nee, der ist zu weit weg. Der kriegt nur den da. Egal. Der muss wieder. Ja. Soll das so machen gerade? Was ist? Der kann nicht, der kann nicht. Solche Kreatur, zu einfach. Ich muss gerade. Nein, einer weniger. Und jetzt? Ich hab gar nicht so oh. fest zugeschlagen. Da portet die sich weg, ey. Das gibt's doch nicht. Wo ist der Nächste? Erledigt. Ja. Zu einfach. Komm her, du. Und weiter. Hätten wir so fast haben können. Mist! Ja? Bin Sofort. unterwegs! Hat sich oh, das, das ist Pech für dich! Jetzt steht sie gut. Jetzt steht sie gut. Ja. Jetzt steht sie gut. Yeah. Hat so ordentlich was drin. Wo ist der nächste? Was denn? So weit kann der nicht, ne? Ha? Aber klar. Was ist? In Ordnung. Hm? Kriegt dann. Ja, aber kriegt auch unsere. Hm? Er kann gerade äh? nichts, der kann. Soll er ja. machen. Der kann auch. Er hat sich ja kaum gewehrt. Hm? Schuss Sehr gerne. gerne. Jetzt, du bist die Einzige, die auch üblich ist, die mir Probleme macht. Jetzt stirb endlich. Abscheuliche Kreatur. Boah. Ein unterwegs. Haben wir noch einen? Auf gut wie erledigt. Irgendwo ein Zombie laufen. Zombie. Ja, ja. Ja. 
Irgendwo ist ein Zombie da. Ach, da. Den habe ich für einen Toten gehalten. Der ist... Ja, der Zombie ist tot. So. Was ist? Hier kommt ein Ende. Oh, das ist Pech für dich. Einer weniger. Mann, fliegen hier viele Köpfe in der Luft. Zwerge? Ihr habt den Hain beschützt? Das tote Land. Die Barriere ist gefallen. Du spürst, wie sich dein Magen verkrampft. Anders als Boindil bringst du kein Wort heraus. Die verfluchten Magi hatten nur eine Aufgabe. So ist es also, wieder aufzuerstehen. Ich fühle nichts. Mir bleibt nichts. Meine Liebe, meine Schönheit, mein Zuhause und mein Wald. Mir wurde alles genommen. Ich bitte dich. Habe Mitleid und setze meinem Leiden ein Ende. Auch ohne in ihre Augen blicken zu können, erkennst du die Traurigkeit in der Miene der Elbin. Die Erhabenheit, die sie einmal ausgestrahlt haben muss, lässt sich in ihrer jetzigen Verfassung nur noch erahnen. Gorin war hier und ich habe gehört, ihr Elben verfügt über besondere Fähigkeiten im Kampf. Haben euch die Albe im Schlaf überrascht? Ich spürte ihre Gegenwart. Doch als ich die Albin stellte, hatte sie schon die ersten von uns getötet und das tote Land ließ sie wieder auferstehen. Es flutet Menschen und Zwerge mit Hass auf das Leben. Es macht euch zu Bestien. Wie Furien stürmten sie durch das Dorf und jeder, den sie töteten, wurde einer der ihren. Wenn sich das tote Land weiter nach Süden ausdehnt, braucht Nordon keine Orks, Oga oder Albe. Ein Mensch, der auf dem toten Land das Leben verliert, würde ausreichen, um den Wahnsinn wie eine Seuche über das Land fegen zu lassen. Dir dreht sich fast der Magen um, doch du weißt, dass es richtig ist. So ernst hast du die Zwillinge noch nie gesehen. Sie würden sich einer Armee von Orks entgegenstemmen, aber hier geht es um etwas jenseits ihrer Macht. Oder deiner. Wir brauchen die Magi. Sie müssen die Barriere wieder errichten. Wir müssen zu Lot Ionan, bevor sich das tote Land weiter ausbreitet. Er wird wissen, was zu tun ist. Keiner deiner beiden Begleiter erhebt Einspruch. Ich kann es kaum fassen. Die Barriere soll gefallen sein? Wie konnte das geschehen? Wer weiß schon, was bei diesem Hokuspokus alles schiefgehen kann. <lacht> Sie hat das tote Land seit dem Fall der Fünften zurückgehalten. Es ist die oberste Pflicht der großen Magi, die Barriere zu stärken, wann immer sie an Kraft verliert. Ich kann mir nicht denken, wie Nordon oder sonst jemand sie überwunden haben will. Du denkst an den Dämon, der in Gorins Brief erwähnt wird. Du fragst dich, ob es möglich sein könnte, dass ein Dämon aus dem jenseitigen Land über Mächte verfügt, mit denen die sechs Magi nicht gerechnet haben. Vieles ist möglich. Mal gucken. Hm. Mhm. Mal die Stadtkassen vom toten Dorf geplündert. <lacht> hm.
Jeden Abend, seit ihr Grünhain verlassen habt, hast du dir Gorens Bücher angeschaut und versucht, ihnen ihr Wissen zu entlocken. Doch nun musst du dir eingestehen, dass du sie nicht entziffern kannst. Sie sind in der Gelehrtenschrift für hohe Magi verfasst. Und diese hat Lord Ionan dir nie beigebracht. Dennoch bist du dir sicher, dass die Bücher wichtig sind. Warum sonst sollte Goren sie Turgur, dem Schönen, zukommen lassen wollen? Mit einem Seufzen verstaust du die Bücher. Dabei fällt dein Blick auf den Beutel, den Lord Ionan dir mitgegeben hat. Hat Goren Lord Ionan um die Rückgabe der magischen Artefakte im Beutel gebeten? Wenn ja, könnten sie... Du nimmst den Beutel und betrachtest ihn. Lord Ionan hat mir verboten, den Beutel zu öffnen. Zwerge sind neugierig. Ich auch. Was soll's? Goren ist tot und du willst wissen, was du quer durch das geborgene Land schleppst. Du greifst mit unbeteiligtem Gesicht nach dem Beutel, damit die Zwillinge nicht denken, du würdest gegen Lord Ionans Anweisungen handeln. Mit flinken Fingern öffnest du die Knoten. Ein durchdringender, markerschütternder Ton erschallt. Kleine Leuchtkugeln schießen knatternd in die Luft und enden in bunten Explosionen. Bei Wackers Hammer und allen leuchtenden Feuern seiner Esse! Sofort springen die Zwillinge auf und ziehen ihre Waffen. Du fluchst und verschließt den Beutel schnell wieder. In allen Gebirgen des geborgenen Landes, was war das, Gelehrter? Mist. Ich wollte nur die magische Falle untersuchen. Sie ist gegen Diebe. Falls jemand den Beutel stehlen will. Du versuchst langsam zu <lacht> okay. atmen, damit sie dir nicht anmerken, dass du dich genauso erschrocken hast wie sie. Boendil schaut den Sack feindselig an. Magischer Firlefanz. Die Zwillinge setzen sich wieder und du schaffst es, deinen Puls langsam wieder zu beruhigen. Wie in den Nächten zuvor plagt dich das Bild der Elbin, die in Grünhain an den Baum genagelt wurde. Du fährst aus dem Schlaf hoch und blickst dich um. Die Nacht ist ungewöhnlich dunkel. Trotz deiner guten Zwergenaugen kannst du Boendal, der Wache hat und nur einige Schritte von dir entfernt steht, nur als Umriss wahrnehmen. Du willst dich wieder hinlegen, doch plötzlich fühlst du etwas Kaltes an deinem Hals. Neben dir schiebt sich das blasse Gesicht eines Alps in deinen Blickwinkel. Guten Abend. Ich fürchte, wir haben einander in Grünhain verpasst, so dass es meine Gefährtin allein mit euch aufnehmen musste. Du überlegst, was du tun kannst, aber noch bevor du eine Entscheidung getroffen hast, wird der Dolch fester an deinen Hals gedrückt und du fühlst eine zweite Klinge in deinem Rücken. Na, 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 ruhig. Ich werde dich nicht töten, noch nicht. Weißt du, was ich stattdessen tun werde? Du suchst fieberhaft nach einer Antwort, aber du kannst dir nicht einmal vorstellen, wie ein Alp denkt. Ich werde alle töten, die dir etwas bedeuten. Ich werde dein Leben zerstören und du wirst in der Hoffnungslosigkeit versinken, Unterirdischer. Dein Verderben heißt Sintoras. Du spannst deine Muskeln an, um dich zu wehren. Doch plötzlich merkst du, dass die Klinge von deiner Kehle verschwunden ist. Du siehst dich verwundert um. Der Alp ist nirgends zu sehen. Du blickst zu Boendal hinüber, der im hellen Mondlicht jetzt gut zu erkennen ist. Neben dir schmatzt Boendil im Schlaf. Du fasst an deinen Hals und als du nichts fühlen kannst, atmest du erleichtert aus. Nur ein Albtraum. Nur ein Albtraum. Das sagst du dir zumindest, doch den Rest der Nacht tust du kein Auge zu. Was verständlich ist. Mann, oh Mann, oh Mann. Erneut packt Boendil seinen Zwergenkäse aus und gart ihn über dem Feuer. Als er dir ein Stück reicht, nimmst du es an. Wusste ich doch, dass wir aus dir noch einen Zwerg machen können. Du kaust auf dem Käse herum, um nicht antworten zu müssen. Der Geschmack ist doch besser, als du anfangs gedacht hast. Ich stell mir gerade vor, wie... Zeichen des Angriffs auf Turmweiler sind noch immer zu sehen. Doch die Reparaturarbeiten <lacht> gehen gut voran. Ich stelle mir gerade vor, wie dieser Käse, den er da hat, so eine Art Harzer Rolle ist, im Lagerfeuer dann natürlich schön warm und stinkend ist. Und der arme Zwerg, der muss ihn dann essen. Naja. Harzer Rolle wäre auch nichts für mich. Ich mag Käse, aber nicht Harzer Rolle.
Auch wenn ich oft genug von Spocky zu hören kriege, dass Rutenauen ich sowas... Als steht, fällt euer Blick auf das, was von dem Großdorf übrig ist. Das Meer roter Ziegeldächer ist einem Wald aus abgebrannten, schwarzen Gerippen gewichen. Auch wenn Spockelina oft genug der... Upsala. Der Meinung ist, dass ich stinke Käse esse, aber... Nee. Harte Rolle nicht. Warum befindet sich der Stollen des Magus hier mitten im Nirgendwo? Und... Warum lebt der Herrscher von Ionandar in einem Stollen und nicht in einem Schloss? Es hat mit den magischen Feldern zu tun, die sich unter dem geborgenen Land entlang ziehen. Die fünf Zauberreiche befinden sich dort, wo die Felder am stärksten sind. Und deswegen auch der Stollen, um näher an der unterirdischen Magie zu sein? Nein, es geht eher um Sicherheit. 200 magiebegabte Schüler und eine Quelle nahezu grenzenloser magischer Energie – der Magus dachte wohl, ein unterirdischer Stollen ist der geeignetere Übungsort als der Turm von Meister Nudin, mitten in Porista. Wo er recht haben könnte, ne? Mir gefällt es hier nicht. Hokus Pokus ist nichts Gutes. Wir Zwerge wissen das und lassen die Finger davon, wie Wrackers es wollte. Ich hoffe, du weißt das. Ich kann nicht zaubern und habe es auch nie versucht. Trotzdem, bitte tretet Lot Ionan respektvoll gegenüber. Bedenkt, dass er es war, der mich einst aufnahm und rettete. Wohlan, mich deucht die Zunge des Gelehrten, beginnt ein wenig hochmütiger zu werden und die Sätze gar merkwürdiger Dings zu winden. Kaum, dass wir uns dem Stollen nähern. Du kannst dir ein ertapptes Grinsen nicht verkneifen. Mit einem beschwörenden Blick auf die Zwillinge trittst du auf den Platz vor dem Stollen. Da du niemanden siehst, den du begrüßen könntest, betrittst du mit deinen Begleitern dein altes Zuhause durchs offenstehende Tor. Wer hat denn diesen Tunnel gebaut? Mit einer Mischung aus Unglauben und Empörung mustert Boendal die bröcklige Decke. Seid leise, ich möchte Sie überraschen. Ist das ein guter Einfall, wenn es dein Meister nun vor lauter Schreck verhext? Ich möchte keine Maus oder, oder ein Stück Seife werden. Im Stollen ist es ungewöhnlich ruhig, aber der Duft des Abendessens steigt dir in die Nase. Du stellst dir vor, wie Frala vom großen Topf in der Küche aufblickt und dich freudig ansieht. Es gibt wohl Gesottenes und Gebratenes zum Abendessen. Komm schon! Kein Grund, sich verzaubern zu lassen. Wir bleiben hier, bis du mit deinen Spielchen fertig bist. Mal gucken. Oh, keiner hier. Auch keiner hier. Okay. Du kennst den Mann nicht, der aus Lot Ionans Studierzimmer kommt. Seine Robe weist ihn als einen Famulus von Nudin, dem Wissbegierigen, aus. Der ruhige Stollen, das offene Tor, der fremde Famulus. Ein ungutes Gefühl lässt dich deine Hand auf die Axt legen, bevor du den Famulus ansprichst. Seid gegrüßt. Dürfte ich erfahren, was ihr hier tut? Und wo ist Lot Ionan? Oh, noch einer. <lacht> Wenn du auch nur an einen Zauber denkst, treibe ich dir den guten Stahl ins Hirn. Der Famulus braucht einige Liedschläge, bis er erkennt, in welcher Lage er sich unerwartet befindet. Kurz scheint er seine Möglichkeiten abzuwägen. Dann atmet er aus. Die Anspannung verlässt seinen Körper. Sch schon gut. Ich werde nicht zaubern. Was ist hier geschehen? Wo sind alle? Der Famulus scheint kurz mit dem Gedanken zu spielen, auf Stur zu schalten. Boendal drückt ein wenig stärker auf das Ende des Krähenschnabels und die Spitze durchsticht die Haut. Blut sickert hervor. Eine Schule voller Magie vernichtet? Ohne Spuren eines Kampfes? Lüge! Die Fakten sprechen gegen seine Behauptung und du klammerst dich daran. Lord Ionans Famuli waren schon in Porista. Hier waren nur noch Anfänger. 
Wir hatten leichtes Spiel. Der Alp, Sintoras. Er hat darauf bestanden, beim Überfall dabei zu sein, nachdem er erfuhr, dass du hier aufgewachsen bist. Er hat die Tore geöffnet und die meisten hier getötet, bevor sie wussten, wie ihn geschah. Vor deinem inneren Auge siehst du ein bleiches Gesicht, das sich aus der Dunkelheit schält. In Grünhain hast du gesehen, wozu Albe fähig sind. Du schiebst den Gedanken beiseite, versuchst einen klaren Kopf zu behalten. Lord Ionand, wo ist er? Lord On hat ihn getötet. Er hat sie alle getötet, in Porista. Im geborgenen Land gibt es niemanden mehr, der es mit dem letzten Magus aufnehmen könnte. Jemand soll es mit allen sechs Magi gleichzeitig aufgenommen und sie besiegt haben? Lächerlich! Fünf Magi. Mein Meister Nudin ist Not On, der Zweifache. Der Herrscher des Toten Landes. Und bald der Herrscher über das ganze geborgene Land. Er hat die Meister getötet und den Meistern folgten die Schüler. Sie sind alle fort und er hat die magischen Felder verändert, sodass ausschließlich wir sie nutzen können. Eine eisige Faust packt dein Herz. Unvorstellbar. Es ist doch unmöglich, dass nur noch ein einziger Magus übrig ist und der nicht gegen, sondern für das tote Land kämpft. Warum schnüffelst du in Lot Ionans Studierzimmer herum? Was suchst du? Ich suche nach Artefakten, von denen Lot Ionan in Porista behauptete, er habe sie in einem Schrank vergessen. Und nach Büchern, die aus Grünhain entwendet wurden. Ich schätze, ihr seid die Zwerge, die die Bücher stahlen? Was will dein Meister mit den Artefakten und den Büchern? Ich weiß es nicht. Er befiehlt, wir gehorchen. Er, er wird sehr ungehalten sein. Ich habe zwar einen Sack im Schrank gefunden, doch darin befanden sich nicht die richtigen Gegenstände. Ich habe genug von deinen Lügen. Sie leben! Lord Ionan entkam und hat seine Schüler, Frala und die anderen um sich geschart, um Not On zu bekämpfen. Pa, der Krieg war vorbei, bevor ihr merktet, dass er begann. Not On kann nicht aufgehalten werden. Er ist auf dem Weg hierher und er wird euch... Bla, bla, wir brechen sofort auf. Der Rat der Zwerge muss umgehend informiert werden. Ich gehe nirgendwo hin. Ich muss meine Freunde finden und ich werde... Oh, viele. Schon wieder... <lacht> die gehen einem ganz schön auf die Nerven. Hm. Das denn? Das ist das, was mich schon mal... Äh, wo ich ihn da nicht steuern kann. Gut, gut zu wissen. Dein Hart. Hm. Wieder 30 Orte. Hier können sie jetzt kommen, wie sie wollen. Und weiter! Ich hab gar nicht so fest zugeschlagen. Aber klar. Hm? Hier müsst nur strategisch besser aufgestellt sein. Wir müssen nur mal so langsam uns nach vorne. Wir dürfen uns hier nicht rausquetschen. Hm. Hm. Solche Kreatur. Eine 
Ja, da muss man zurück. Nein, du musst. Sofort. Einer weniger. Oh, hey. Ich habe gar nicht so fest zugeschlagen. Erledigt. Zu einfach. Ja? Dann gönne ich jetzt gerade mal das Pause. Brauchen theoretisch nur noch einen. Mhm. Und weiter! Es sind zu viele! Der Nebeneingang in der Werkstatt. Das ist unsere einzige Chance. <lacht> Als ob ich es gerochen hätte. Ja? Auf so wie erledigt! In ja, ja. Einer unterwegs! Was ist? Wo ist der Nächste? Ja, Helden geflohen, das ist doch... Zu einfach! Wenn die doch als geflohen gelten, warum kämpft das dann hier noch weiter? Auf den Weg! Verstanden. Hm. Ja, in Ordnung. Er hat sich an Turm gewehrt. Was denn? Hm? Oh, ja. <lacht> ich hab gar nicht so fest Hm. Also da steht eine riesen Armee und jetzt. Einer weniger. Ich meine, die halten sich hier gerade gute Zwerge, gar keine Frage. Sofort. Was ist? Der hat sich ja kaum gewehrt. Du mal? Nein, einer weniger. Aber klar. Du fast da. Und ja, gerade nicht. Das ist es ja. Mann. Hat jetzt wieder angesetzt, ey. Ja. Geht doch raus. Ja? So gut wie erledigt. In Ordnung. Ja? Also noch weiter in das Grüne kann ich nicht rein. Jetzt, ja, wir sind raus. Dann lass uns doch auch fliegen. Kann ich durch die Tür? Mhm. So gut wie erledigt. Bin so unterwegs. Helden geflohen. Dann lass mich weg. Ich habe gar nicht so fest zugeschlagen. Kreatur. Erledigt. Abscheuliche Kreatur. Dann hätte ich auch gleich alle platt einfach platt machen müssen und dann ist gut. Dann hätte er nicht stehen dürfen, drei müssen da durchs Tor fliehen. Mann. Den habe ich ja schon drüben kennengelernt. Die ist... Nee, den da mache ich lieber. Erstmal mache ich den da lieber. Jetzt so. Macht. 
macht, ja, macht nichts. <lacht> 400. Mal gucken. Bisschen Essen, bisschen Trank, bisschen Perle. Und kaum Geld. <lacht> Entschuldigung. Verflucht. Die letzten 20 gehören mir. Ihr seid weit gekommen, doch noch weiter kommt ihr nicht. Gebt das mir stimmt die nicht mit dem Kühlschrank und, und die Quarantäne. Bücher, die ihr in Grün eingestohlen habt. Danach seid ihr frei. Was hat es mit den Artefakten und den Büchern auf sich? Sie sind mein Eigentum, also bin ich gekommen, um sie zu holen. Mehr brauchst du nicht zu wissen. Was habt ihr mit den anderen Magi gemacht? Euer Famulus hat uns eine Lügengeschichte aufgetischt. Ihr hättet sie und ihre Famuli in Porista bezwungen und ermordet. Ich habe getan, was getan werden musste, um das geborgene Land zu schützen. Ich wünschte, es hätte eine andere Lösung gegeben, aber Sie hätten das nie verstanden. Spielen dir deine Augen einen Streich oder siehst du kurz echtes Bedauern auf dem aufgeblähten Gesicht des Magus? Hm. Wenn ihr meinen Rucksack wollt, ist das Grund genug für mich, ihn euch nicht zu geben. Ich brauche deine Einwilligung nicht. Verwahre den Rucksack. Lässt du ihn dir abnehmen, wird es dein Tod sein. Kehrt in euer Reich zurück, Zwerge, und richtet eurem König aus, dass ich sein Land benötige. Er kann es mir überlassen, ohne dass ein Tropfen Blut vergossen wird. Oder aber meine Truppen und Verbündeten nehmen es sich mit Gewalt. Den da könnt ihr mitnehmen. Ich habe keine Verwendung für ihn. Sichtbarer Zauber? Seht! Überlasst sie mir. Töte die Zwerge! Ähm, das war eklig. Ja, der bräuchte schon mal ich, das. Ja. Der hat warum auch immer, immer wieder damit zu kämpfen. Der, der Rucksack. Die Art. Wenn er sie unbedingt hat, könnten sie der Schlüssel für seine Vernichtung sein. Da ist der Ork mit dem Rucksack. Schnappen wir ihn uns. Schreckliche Kreatur. So. Hä? Hm? Was für eine Zeitwander! Abscheuliche Kreatur! Einer weniger! Oh, Und ich hab nicht mal Ohne den Einer weniger!
wir zwischen den Dicken und uns ein paar Orks haben, schießt er auf denen. Das wäre ganz praktisch. Der, der Rucksack. Die Artefakte. Wenn er sie unbedingt haben will, könnten sie der Schlüssel für seine Vernichtung sein. Da ist der Ork mit dem Rucksack. Schlöpfen wir ihn uns. Hm? Ein Rüssler sowieso. Das für eine Zeitverschwendung. Und jetzt? Was ist? Und weiter. Da kommen immer ja. wieder neue. Abscheuliche Kreatur! Das. Mhm. Er ist gerade in Rage. Der kann das Was kommen. denn? Aber er. Ja! Ausgeliste! So. Ich habe den Rucksack. Nichts wie Deck hier. Über die Brücke! Einer unterwegs! Oiki! So verschwört ihr mal eine Äxte gebraucht! Ja, ja. Zu einfach! Ein Verschwörter! Einer unterwegs! Könnt ihr mal eine Äxte gebrauchen? Nee. Ja? Der da. Mal auf ihn. So. Er. Und jetzt? Aber klar. Verdammt, wie viele kommen denn noch? Oh, ich ich könnte hier mal eine Äxte gebrauchen. Ich hab das mal ernst gemacht. Einverstanden. Auf den Weg. Ja, ich ich habe gar nicht so auf, fest zugeschlagen. Scheißenlos. Hä? Ja? Ja? Einverstanden. Schluss damit! Das ist eine Zeitverschwendung! Hm? Ja, doch, das zählt auch auf ihn. Und... Bam. Genau, zerstör schon die Brücke. Liem, wir sollten weiterkämpfen. Wir würden sterben. Vielleicht ist dir aufgefallen, dass Nord On sich wieder erhob? Ohne Kopf? Er ist mächtiger als selbst das tote Land. Aber hier drin steckt der Schlüssel zu seiner Vernichtung. Kehren wir zu den Zweiten zurück und berichten ihnen, was der Magus vorhat. In der Festung Ogatod sind wir sicher und können einen Plan schmieden. Wenn wir sie erreichen. Nord On wird alles tun, um uns aufzuhalten. Soll es doch versuchen! Hey, der hat auch ein Level Up. Das ist schön.
Na ja, gut, der kann nur das da. Hm. Die Attacke finde ich dann schon besser. Es ist halt besser, wenn sie zusammenbleiben und da ist so eine Weglaufattacke und Wegschieberattacke irgendwie nichts. So. Oh. Das ist ein weiter Weg. Ha, das war ein Spaß. Was? Es tut uns beiden sehr leid, was hier geschehen ist, Tung Diel. Er hat es mir gesagt. Sind was? Ich habe mir eingeredet, dass du schluckst, drehst dich von deinen Freunden weg. Das ist denn hier eine große Herausforderung. Haltet mir den Rücken frei. Keine gute Idee, wenn du leben willst, Zwerg. Du hast eine ziemlich große Klappe für jemanden, der wie ein Mädchen klingt. Ihr seid Andokai, die man die Stürmische nennt, nicht wahr? Ganz recht. Und du bist Tungdil, Lot Ionans Mündel. <lacht> Mich würde ja interessieren, was er jetzt für ein Rüst... was er jetzt da ist, der in der Rüstung. Ehrenwerte Mager, was ist mit Lord Ionan? Lebt er noch? Andokai sieht dich schweigend an und langsam schleichen sich Schmerz und Wut in ihr Antlitz. Er ist tot, Tungdil. So wie Mayra, Turgo und Sabora. Not On hat sie alle getötet, um den Rat der Magi auszulöschen. Die Gewissheit schmerzt und es kommt dir vor, als hätte jemand etwas aus deinem Inneren herausgerissen. Den Meistern folgten die besten Schüler ins Verderben. Und nun ist er der unangefochtene Magus im geborgenen Land. Ihr wart es, die ihn mit Blitzen attackiert hat, nicht wahr? Konntet ihr mehr ausrichten als wir? Andokai schüttelt den Kopf. Er hat allem getrotzt, was ich ihm bieten konnte. Mein gesamtes Können, nutzlos. Ich spürte schnell, dass er mir überlegen war. Aber ich wollte euch etwas Zeit verschaffen. Not Ons Famulus meinte, er hätte die Magiefelder verändert. Doch ihr scheint sie noch nutzen zu können. Andokai lächelt. Ich bin nicht ganz so freundlich, wie die anderen Magi es gewesen sind. Mein Gott Samusin ist der Gott des Ausgleichs. Er liebt die Dunkelheit ebenso wie das Licht. Daher kann ich beides nutzen. Meine Kräfte sind aber nicht grenzenlos. Es fällt mir schwerer, die veränderte Magie zu speichern und zu nutzen. Wir sollten kämpfen aus dem Weg gehen, wenn es möglich ist. Das stimmt. Euer Begleiter, möchte er sich nicht setzen oder sich vorstellen? Ja, hey, du da oben! Hörst du uns überhaupt mit dem Eimer auf dem Kopf? <lacht> Jerun ist stumm. Und er wird euch nichts tun, solange ich es ihm nicht befehle. Und du immer schön höflich zu ihm bist, Zwerg. Boendil scheint seine Chancen gegen die beiden kurz abzuwägen. Ich entscheide, wann ich höflich bin. Kommt mir einfach nicht in die Quere. Und die Orks gehören mir. <lacht> Was ist passiert? Wie konnte er den Rat der Magi besiegen? Nudin rief uns unter dem Vorwand nach Porista, die Barriere gegen das tote Land zu stärken. Stattdessen bemächtigte er sich mit einem Trick einem Großteil unserer Kräfte und griff uns an. Ich streckte ihn mit einem Schwertstoß nieder, aber er stand wieder auf und durchbohrte mich mit seinem Stab. Danach nahm ich nur noch Geräusche wahr. Kampf, Zerstörung, Todesschreie. Wie konntet ihr überleben? Jerun. Nudin vergaß wohl, dass ich ihn mit nach Porista gebracht hatte. Er fand mich, versorgte meine Wunden und brachte mich aus der Stadt, bis ich genug Kraft gesammelt hatte, um mich selbst zu heilen. Und Lord Ionan? Als Jerun mich wegbrachte, war er zu Stein erstarrt. Eine Statue. Meines Wissens nach 
ist der Zauber nicht umkehrbar. Du nickst langsam. Zu mir reicht deine Kraft in diesem Augenblick nicht. Was wollt ihr nun tun? Von hier fortgehen. Ich bin nicht so töricht zu denken, ich könnte das tote Land oder Not On aufhalten. Warum sollte ich hier bleiben? Töricht nicht, aber feige! Ha! Ihr seid auf dem Weg ins Reich der Zweiten, nicht wahr? Dann werde ich euch begleiten und das geborgene Land durch die hohe Pforte verlassen. Not On wird uns Schlimmeres als nur Orks auf den Hals hetzen. Wir können jede Unterstützung gebrauchen. Die Maga nickt zufrieden. Dann schaut sie nachdenklich auf deinen Rucksack. Dein Rucksack? Warum wollte Not On ihn haben? Hm. Ich sollte Goren, einem Famulus Lord Ionans, einige Gegenstände bringen. Er wurde in Grünhain von einer Albin ermordet. Neben seiner Leiche lagen einige Bücher, die er Togo dem Schönen schicken wollte. Darf ich sie sehen? Du nickst, holst die Bücher aus deinem Rucksack und reichst sie an, Dokai. Sie geht den Brief und die Bücher nacheinander durch, ohne dass sich eine Regung auf ihrem Antlitz widerspiegelt. Schließlich klappt sie das letzte Buch wieder zu. Ist das alles? Es handelt sich um Geschichten und Reiseberichte aus dem jenseitigen Land, die über legendäre Geschöpfe und Mythen berichten. Ich weiß nicht, warum Not On daran gelegen sein sollte. Er hat dafür ein Dorf vernichtet und... und den Stollen. Es muss etwas in den Büchern stehen, das wichtig für ihn ist. Möglich. Ich werde die Bücher studieren. <lacht> Lasst uns jetzt schlafen. Jerun kann Wache halten. Wir werden noch immer verfolgt. Hm. Gibt's wieder Stinkekäse zu essen? <lacht> Der Weg führt euch durch eine Schlucht, dessen steile Wände zum großen Teil aus lockerem Geröll bestehen. Ihr könntet vermutlich für einen Steinschlag sorgen, der den Weg für eure Verfolger blockieren würde, euch aber den Rückweg versperrt. Es dauert länger, als euch lieb ist, einen ausreichend großen Steinschlag auszulösen. Doch als sich der aufgewirbelte Staub verzogen hat, erkennt ihr, dass ihr für eure Mühen belohnt wurdet. Der Weg ist durch die Geröllmassen blockiert. Gegen Nachmittag, als die Sonne tief hängt, führt der Weg euch durch eine Schlucht. Ein Blick auf deine Karte lässt dich vermuten, dass ihr nahe Toboribor, dem Orgreich, seid. Wrakas, lass uns unversehrt. Etwa eine Meile weiter bleibt Boindil plötzlich stehen und schnüffelt. Riecht ihr das? Schweineschnauzen, eine ganze Menge! Gehen wir vorsichtig weiter. Vielleicht können wir ein paar von ihnen erledigen, bevor sie Alarm schlagen können. Nein... Wir sollten doch jeden Kampf aus dem Weg gehen. Mist. Mist, Mist. Was? Bei ihm kann ich nichts machen? Das denn? Unheilige Aura. Passiv. Jeder Gegner in seiner Nähe erhält über die Zeit etwas Schaden. Das ist lustig. Tritt. <lacht> Grober Kraft da hinten geworfen. Alle in seinem Weg erhalten Schaden. Okay. Horror. Halt da. Nun öffnet seine Maske. Hohe Chance, Gegner. Einem Kegel vor sich in Panik zu versetzen. Tee, ist bestimmt lustig. <lacht> Ach, Mann. Mir geht's gut. Momentan. Dort oben. Wir müssen sie aufhalten, bevor sie jemanden warnen können. So gut wie erledigt. Ich 
Ich muss morgen in der Frühschicht arbeiten. <lacht> Darum bin ich auch nicht mehr allzu lange on. Um. Treffe ich meine Leute. Da treffe ich nur die Orks. Gut. Was denn? Ja? Und jetzt? Oh, ja, er, ist, ja. er sollte auf Seite. Nee, lass ihn dahin hüpfen. Was ist? Bist du jetzt? Er hüpft. Ja. Er hat nur ihn im Weg. Gut. Was für eine Zeitverschwendung! Chancenlos. Das sind zu viele. Oh, auch noch Oga dabei. Das gibt bestimmt keinen. Und jetzt? Der ist in Rage, der kann gerade nichts. Den müsste ich mal ausnocken. Was denn? Ich habe gar nicht so fest zugeschlagen. Ja? Hä? Ja? Jetzt bin ich aber gespannt. Mist, die kann gerade nicht. Ja, so eine Aktion ist also nicht gut. Beide in eine Ecke springen lassen. Wie wäre es mit etwas Unterstützung hier? Hm? Was denn? Hm? Er kann noch nicht. Was für eine Zeitverschwendung! Sagen Sie, das ist das Ende. Na gut, dann machen wir einmal diesen hier. Dann beende ich jetzt, glaube ich, mal kurz das Spiel. Ah, speichern kann ich nicht. Was ist denn da? Ah, Autosave, okay. Dann kommt mal eine kurze Pause. Und danach sehen wir mal weiter, was wir dann spielen.